ഈ മഹേഷ് യോഗിയുടെ ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററുകളിലെ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ പക്ഷെ രവിശങ്കറിൻ്റെ മെഡിറ്റേഷൻ ക്ലെയിംസ് പലതും വസ്തുതകൾക്ക് വിരുദ്ധവും ശരിയല്ലാത്തതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു അസത്യമായ കാര്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആശയ സംഹിത എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ സായിബാബയുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തുകയില്ല പുള്ളിയെ അത് മഹേഷ് യോഗിയുടെ പട്ടികയിലും എടുത്തുകയില്ല മഹേഷ് യോഗി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്നു മഹേഷ് യോഗി ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നും രവിശങ്കർ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഭക്തരായി വരുന്ന ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ടെൻറ്റുകൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കുന്ന മുഴുവനും സാധുമാരും സന്യാസിമാരും ആൾ ദൈവങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരവരുടെ അത്ഭുത വിധികളൊക്കെ കാണിക്കും അവരെ കാണാൻ അസ്ട്രോളജേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അതാണ് ആ കുംഭമേളയുടെ ഇക്കോണോമിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഈ പള്ളി പെരുന്നാളിന് പിന്നെ കട വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു കടകൾ വരുന്നത് പോലെ ഈ നിലയിൽ നമ്മളൊരു അടുത്ത ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് കൊല്ലം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വരും കേരളത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെക്കാളും വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഇത് വരും ഉറപ്പാണ് കരുതി യാതൊരു സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വി ആർ യൂസിങ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് വളരെ കൃത്യമാണ് നമുക്ക് അന്ധമായ യാതൊരു പിടിവാശികളുമില്ല നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ എൻക്വയറിയുടെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ സഹിഷ്ണുതയുടെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ വസ്തുതകളുടെ ഭാഗത്താണ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആൾ ദൈവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് ആൾ ദൈവങ്ങൾ വളർന്നു വരും നമുക്ക് കാണാം നോക്കിക്കാണേ ഇവരൊക്കെ വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പടുത്തി ഉയർത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ചിലരൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ട് വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളൊന്നും ആവുകയില്ല ഒരു ലോക്കലായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഭജന സംഘങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒതുങ്ങിപ്പോകും പക്ഷേ ഏതാണ്ട് ഈ ആൾ ദൈവങ്ങളായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം വളരെ വലിയ ഒരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പെടുക്കുക അതിനവർക്ക് ചില റോൾ മോഡലുകളുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിജയകരമായ സാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ മാത അമൃതാന്തമയി തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിനൊക്കെ അല്പം വ്യത്യാസം വന്നാലും അത് എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ധാരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വളർന്നു വരുന്ന ആൾ ദൈവങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് അപ്പം ഈ ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന വളരെ പ്രബലയായ ഒരു ആൾ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾ ദൈവം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ആ ആ ടെർമിനോളജി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരാൾ മാതാമൃതാന്തമയാണ് പക്ഷേ ഈ ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പെരുക്കം വളർന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്താവുന്ന ആദ്യ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ ആരംഭത്തിലാണ് അതിനു മുമ്പ് നിരവധി സന്യാസിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും തന്നെ അവരിൽ ബഹുഭൂരിവശം ഒക്കേഷനി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം പക്ഷെ ഇത്ര വലിയ പ്രബലമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ശൃംഖല വളർത്തിയെടുക്കുകയും അവരെ അവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ രീതി അതിനു മുമ്പ് അത്ര പരിചിതമായിരുന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ രംഗത്ത് കാണുന്ന ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ട്രാൻസെൻഡൽ ടെം ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ ടെംപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തവുമായിട്ട് വന്ന ഒരു സന്യാസിയാണ് പേര് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മഹർഷി മഹേഷ് യോഗി എന്നാണ് ഈ മഹേഷ് യോഗിയാണ് ഞാൻ ആ പേര് പറയാതിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് അത് വരട്ടെ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് മഹർഷി മഹേഷ് യോഗിയാണ് നമ്മുടെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ആദ്യത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ദൈവം അപ്പം ഈ ആൾ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ടെർമിനോളജിക്ക് വിധേയമാകുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസിയായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം സന് ഒരു ദിവ്യനായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരി ഫെയ്ത്ത് ഹീലിംഗ് ആയി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് ആൾ ദൈവം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആൾ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡെഫിനേഷന് വിധേയമാകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവര് അവർക്ക് മാത്രമായ ചില അത്ഭുത ശക്തികളോ സിദ്ധികളോ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക അവർക്ക് നമ്മുടെ
അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല പാശ്ചാത്യ സങ്കല്പങ്ങളിലുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സങ്കല്പങ്ങളിലൊന്നായ ദുർമന്ത്രവാദിനി വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അവരുടെ ഒരു പോപ്പുലർ മിത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള സാധനത്തിനകത്ത് അവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചൂലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ചൂലിൽ ഇങ്ങനെ പറക്കും ചൂലിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്ലൈയിങ് കാർപ്പറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളെ പറ്റി വിദേശികൾ പറയുന്ന കഥകളുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഥ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മിത്തോളജിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പറക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടോ ഉണ്ട് ഹനുമാൻ ഹനുമാൻ ഒന്ന് പറക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ അവിടെ ലങ്കയിൽ മഹായുദ്ധം നടക്കുന്നു മൃതസഞ്ജീവിനി വേണം ആ മൃതസഞ്ജീവിനി എവിടെയുണ്ട് എന്ന് അറിയാം അത് ഹിമാലയത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് യുദ്ധ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ആ മൃതസഞ്ജീവിനി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഇത് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഹനുമാൻ ഒരൊറ്റ പറക്കലാണ് ഹനുമാന് ചിറകില്ല പക്ഷെ ഹനുമാൻ പറത്തു പറക്കുന്ന ഒരു 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 കഥാപാത്രമാണ് നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിലെ നമ്മുടെ മിത്തോളജിയിൽ എല്ലാ മിത്തോളജിയിലും ഉണ്ട് പറക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ പറക്കുന്ന ഹനുമാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹനുമാൻ ഈ മൃതസഞ്ജീവിനി അന്വേഷിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിനെ തിരിച്ചെറിയുന്ന ആ ആ സംഭവം പുള്ളിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പർവ്വത ശിഖരം തന്നെ അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പറക്കും അങ്ങനെ പറക്കുന്ന ഒരു ദൈവമോ ദൈവ ദൈവങ്ങളോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം നമ്മുടെ മിത്തോളജിയിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ കഥ ബാക്കി അറിയാം അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മൃതസഞ്ജീവിനി എടുക്കുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് കഥയിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ പറക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പം എന്ന നിലയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഹനുമാന്റെ കഥ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വേറെയും കൊണ്ട് പറക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മിത്തോളജിയിൽ രാവണന് പറക്കുന്ന ഒരു ഒരു മെഷീനറി ഉണ്ടായിരുന്നു വിമാനം എന്ന് അന്നത്തെ നിലയിൽ ആ വിമാനം എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറോപ്ലെയിൻ ഒരു പരിഭാഷ മലയാളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വിമാനം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് മിത്തോളജിയിലുള്ള പദമാണ് വിമാനം എന്നത് പറക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം പക്ഷെ ആ പറക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ യന്ത്രങ്ങളൊന്നും വെച്ചാൽ അത് പറക്കുന്നത് അത് പറക്കുന്നത് രണ്ട് പക്ഷികളാണ് അതിന് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അവർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നാൽ പറക്കുന്നതിന് വേറെ ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പിന്നീട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു വിമാനശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും നമുക്ക് രസത്തിൻ്റെ ചൂടാക്കൽ കൊണ്ട് ഇന്ധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അത് മുകളിലേക്ക് പോകാനും അതേ രീതിയിൽ താഴോട്ട് വരാനും വശങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുവെന്നും നമുക്കങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അത്തരം വിമാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം വേറെയുണ്ട് അത് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പഴയ മിത്തോളജി ഇപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് അത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ വിമാനശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരാൾ നടത്തി അത് അത് രേഖ അത് ലിഖിതപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ശ്രമം തന്നെ നടത്തി അതിനകത്ത് പറയുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് പറക്കുമോ ഇതാണല്ലോ ശാസ്ത്രീയമായ മെത്തഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അനുസരിച്ച് ഒരു ഇന്ധനത്തിന് ഒരു ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ആ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് അത് സാധ്യമാവില്ല എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു 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 മെത്തഡോളജി അതിനകത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃത്യമായ മെത്തഡോളജി ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പറക്കുമോ എന്ന് പരീക്ഷണം നടത്തി രണ്ട് തവണ പരീക്ഷണം നടത്തി രണ്ട് തവണ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റിയില്ല നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും വി ഹവ് ക്രോസ് ചെക്ക് ഇറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഞാൻ അത് സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പറക്കുന്ന ഈ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ മഹേഷ് യോഗിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മഹേഷ് യോഗിയുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആൾക്കാരെ പറത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലെവിറ്റേറ്റ് ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ തന്നെ നേരെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൊങ്ങി വരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ പറന്നു പോകാൻ പറ്റും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പണ്ട് സാധിച്ചിരുന്
അപ്പം അതിനൊരു നല്ല ഫീസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പറക്കാൻ പഠിക്കാൻ വരുമോ വരും എന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അദ്ദേഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഈ പറക്കാനുള്ള ശേഷി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതീന്ദ്രിയ ധ്യാനം വഴി പറക്കാനുള്ള ശേഷി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല സെൻറ്ററുകൾ ഉറങ്ങി തുടങ്ങുകയാണ് ലണ്ടനിൽ സെൻറ്റർ തുടങ്ങുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാരീസിൽ സെൻറ്റർ തുടങ്ങുന്നു യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും പോലും സെൻറ്റർ തുടങ്ങുന്നു കാരണം ഒരുപാട് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവർ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവരൊരു ബ്രോഷ് തയ്യാറാക്കി അതിനകത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഫോട്ടോഷോപ്പ് മതി പക്ഷെ അന്ന് അവർ ചെയ്തത് അന്ന് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇല്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ അവർ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് വിളിവാകുന്നുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് വലിയ സ്പ്രിങ് മാട്രസസ് നിരത്തും അപ്പം അതിൽ ഇങ്ങനെ ചമ്രം പടിഞ്ഞ ആൾക്കാരിരിക്കും ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാർ അവരോട് അവരിങ്ങനെ ഹോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യും ജമ്പി ഇരുന്നിട്ട് ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് അതാണല്ലോ പത്മാസനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് ആഞ്ഞ് താഴേക്ക് തരിക അപ്പം സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇവര് രണ്ടു മൂന്നാല് തവണ കഴിയുമ്പോൾ സ്വൽപ്പം ഒന്ന് പൊങ്ങും ഒരടിയൊക്കെ പൊങ്ങി വരും ആ പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് താഴത്തെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കും ഈ താഴത്തെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കുറിച്ച് അറിയാവുന്നൊക്കെ അറിയാം ഈ എലിവേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും അപ്പം ഇവർ നിലം തൊടാതെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആര് പരിശോധിച്ചാലും അതിനകത്ത് യാതൊരു കൃത്രിമമില്ല യാതൊരു മാനിപ്പുലേറ്റഡുമായുള്ള ഫോട്ടോ അല്ല ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ പക്ഷേ ഈ ഒരു നിമിഷം ഒരു പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത നിമിഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മൂക്ക് കുത്തി താഴേക്ക് ബെഡിലേക്ക് തന്നെ വീഴുകയാണ് അതിൻ്റെ ചിത്രം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചത് പിന്നീട് പല ചിത്രങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് പിൽക്കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് കൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇല്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പിന്നീട് വെളിയിൽ വന്നിട്ട് ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയും എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പേരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതാണ് ഒരു ആദ്യത്തെ ആൾദൈവം നമുക്കറിയാവുന്നത് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഇല്ലാ കഥ പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയ അതിഭാവകത്വമുള്ള ഒരു ഇമേജ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപവും ഭാവവും എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒന്നാമത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് തന്നെ വലിയൊരു മിസ്റ്റിക് ലാൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ധാരണ പുലർത്തുന്ന ഒരുപാട് പേര് യൂറോപ്പിലുണ്ട് അപ്പം അത് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വിദേശികളായ പല ആൾക്കാരും മാഡം ബ്ലാവസ്കിയെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെയെല്ലാം ആൾക്കാർക്ക് പറക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥകളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും യോഗികൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴി അവർ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പറക്കുന്ന സന്യാസിമാരുണ്ടെന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇന്നത്തെ ഇതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത്ര പവർഫുൾ അല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണ് നോക്കണം അത് എന്താണെങ്കിലും വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും തന്നെ ശാസ്ത്രബോധം സിദ്ധിച്ചവരൊന്നും അല്ല അല്ലാത്തവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറേയേറെ പേര് ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ നിലയിൽ അന്നത്തെ നിലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഡോളറായിരുന്നു ഒരു ഒരു ഫ്ലൈയിങ് സെഷൻ ഇതിനകത്ത് ഒരാൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ആ ഫ്ലൈയിങ് സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇവർക്ക് ഈ ട്രാൻസെൻഡൽ മെഡിറ്റേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഒരു അവസരം കൊടുക്കും ആ അവസരത്തിൽ ഇവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ഇവർ പറക്കുന്നതായിട്ട് ഇവർക്ക് ഫീൽ ദേ ദേ വുഡ് റിയലൈസ് ദ ടേക്കൻ ഫ്ലൈ അവരിങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൊന്തി വരുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതാണ് വിജയിച്ചത് കാരണം എല്ലാവരും പറയുന്നു ഐ ഹാഫ് എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൊന്തി വന്നു അത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൊന്തി നിൽക്കും പിന്നീടുള്ള നിരവധി തവണയുള്ള സെഷൻസ് വഴിയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി പറക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതായിരുന്നു സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ ചിത്ര ചിത്രങ്ങൾ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങ
അത് ചില ആൾക്കാർ പറയും ഒരു മില്യൺ തവണ പത്ത് ലക്ഷം തവണ ആവർത്തിക്കണം ഈ മന്ത്രം ഇപ്പൊ രാവിലെ വന്നിരുന്ന ഒരാൾക്കാർ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി ആ മന്ത്രം കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിയും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഡോളറാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു മന്ത്രം ലഭിച്ച ഒരാൾ പിൽക്കാലത്ത് അതേക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ മന്ത്രം ഇത്ര വേണമെന്ന് ഓം ക്രീം ഇത്ര മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള മന്ത്രം ആ ഓം ക്രീം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കടലാസ് കിട്ടുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇയാളോട് പറയുന്നു പിന്നെ അയാളോട് പറയുന്നത് ഇയാൾ താഴെ പോയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു അടഞ്ഞ മുറിയാണ് വെന്റിലേഷൻ ആയിട്ടൊരു ചെറിയ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെല്ലാറല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ കണ്ണടച്ച ഇരിക്കുക വെളിച്ചം വളരെ കുറവാണ് കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഓം ക്രീം ഓം ക്രീം ഓം ക്രീം ഓം ക്രീം ഓം ക്രീം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിരൽ കൊണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുക അതിനൊരു ബെഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു തവണ ആയിരം ആകുമ്പോൾ ഒരു ബെഡ് മാറ്റണം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണം എണ്ണേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടി അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ റോസറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ രുദ്രാക്ഷം കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു മാലയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നൂറ് ചെറിയ രുദ്രാക്ഷങ്ങളുണ്ട് അത് ഓരോ ആയിരവും കഴിയുമ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ആകുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ ഒരു മില്യൺ തവണയാകും അതാണ് കണക്ക് അങ്ങനെ ഇവരിതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ ഈ ഓം ഇയാൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഓം ക്രീം ഓം ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓം ക്രീം എന്നായിരിക്കില്ല ഓം ഭൈരവ ശിവ എന്നായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കേ ഉള്ളൂ അത് ഇയാളെ കണ്ട് മഹേഷ്വരിയുടെ മുഖത്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് വാക്ക് എന്താണ് ഇയാൾ പറയേണ്ട വാക്ക് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇയാളിത് ഈ ഓം ക്രീം ചൊല്ലിയ ആൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഹി റിയലൈസ് ഇസ് ദറ്റ് ഹീസ് ഗോയിങ് അപ്പ് നിലത്തുന്ന് പയ്യെ മൂപ്പന് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുവാണ് ആൻഡ് ഹി ഫീൽസ് ഇറ്റ് ഹി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് നിലത്തുനിന്ന് പൊങ്ങുവാണ് പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് മാത്രം ഇത് തോന്നുള്ളൂ മറ്റാരെങ്കിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പൊങ്ങുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ മുറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ വളരെ കുറവാണ് ഈ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹലൂസിനേഷൻസ് മായാഭ്രമങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലുണ്ടാവും അതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ താൽ മസ്തിഷ്കത്തിൽ കുറയുമ്പോഴേക്കും മസ്തിഷ്കം അവരുടെ മൃതമായി കിടന്ന പല ന്യൂറോൺസിനൊക്കെ ഇൻറ്റേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹലൂസിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അതേക്കുറിച്ച് വളരെയധികം പഠനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹലൂസിനേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് അതിനകത്ത് വളരെയധികം വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അത് വേറൊരു നല്ല ഒരു ഒരു നമുക്ക് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഓർമ്മ വരാവുന്നത് പാപ്പിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു ദീർഘമായ വർഷങ്ങളിൽ തടവിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ കഥയാണ് അപ്പം ഒരു കഥയാണത് അതിനകത്ത് ഒരു ഐസൊലേഷൻ റൂമിൽ അയാളെ ഒറ്റക്കിട്ടാൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിണ്ടാതെ കാണാതെ പറയാതെ ഒക്കെ കുറേ ആഴ്ചകൾ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്തി പിടിച്ചു പോകും അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഫാൻറ്റസികളെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അപ്പം അതിന് ചെയ്യുന്ന ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊണ്ട് തലം മുഴുവൻ മൂടും ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറക്കും ഹി വാസ് ഒരു വളരെ അറിയാവുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മസ്തിഷ്കം ഒരുപാട് ഈ ഫാൻറ്റസികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ആ ഫാൻറ്റസികൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇനി ഫാൻറ്റസി ഉണ്ടാവുന്നു അവർ നിലത്തുനിന്ന് പൊങ്ങിയതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഈ മുറി മറ്റാർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല മറ്റാരും ഇവർ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ അവർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആൾക്കാർ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മോഡൽസ് ആണ് ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ആശ്രമത്തിലെ അന്തേവാസികൾ ഈ സ്പ്രിങ് മാട്രസത്തിൽ ചാടിക്കൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയത് ആ കാലത്ത് ഇവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പറക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് അക്കാലത്ത് നടത്തിയ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഈ പറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർ ചെയ്ത രീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ പൊങ്കി വരിക താഴുക ചാടി പോവുക അപ്പൊ മറിഞ്ഞു വീഴാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഹോപ്പിംഗ് എന്നാണ് പക്ഷെ സ്പ്രിങ് മാട്രസ് ആണ്
ആരൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ശിഷ്യന്മാരായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തം വിട്ടുവോ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒരു കാലത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധരായിരുന്ന മ്യൂസിക് ബാൻഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡ് ഉണ്ട് ബീറ്റിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് ആ അതിൻ്റെ ചില പിന്നെ ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാൻസെൻഡൽ ടെമ്പറ്റേഷനകത്ത് അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുകയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പടമെടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം അത് വീണ്ടും പബ്ലിസിറ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഈ ട്രാൻസെൻഡൽ മെഡിറ്റേഷന് വിധേയമാവുകയാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വലിയ വലിയ പബ്ലിസിറ്റിയാണ് വലിയ പ്രചാരമാണ് ഈ ആശയത്തിന് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ദിവ്യാത്ഭുതം കാണിക്കുന്ന ഒരു ആൾ ദൈവം ലോകത്താകെ വളർന്നു വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രതീകമായി ഇന്ത്യയിലെ അത്ഭുത പുരുഷനായിട്ട് ഈ മഹേഷ് യോഗി യൂറോപ്പിലാകെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താവളം നെതർലാൻഡ്സിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ആംസ്റ്റർഡാമിലായിരുന്നു തലസ്ഥാനം അവിടെ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പോയി ബീറ്റിൽസ് ബാൻഡ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കോപ്പികൾ അന്ന് ലോകത്തിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും അച്ചടിച്ചു വന്നിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നിരവ നിരവധി പത്രങ്ങളിൽ അത് അച്ചടിച്ചു വന്നിരുന്നു കാരണം ഇതൊരു വലിയ അന്ന് ബീറ്റിൽസ് ലോകത്ത് അങ്ങനെ തരംഗമായി നിൽക്കുന്ന കാലമാണ് ഇപ്പോൾ മൈക്കൽ ജാക്സൺ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഓർമ്മയുടെ കാലത്തിൽ മൈക്കൽ ജാക്സൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൈക്കൽ ജാക്സൺ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രചാരത്തെക്കാളും വലിയ പ്രചാരമായിരുന്നു ബീറ്റിൽസിന് ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ഈ പറക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കീ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ ആകർഷിക്കപ്പെടാനായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പല സന്യാസികളും ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കാണിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സിബിഷനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ചില നമ്മൾ അഞ്ച് രൂപ രണ്ട് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില മുറിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇപ്പം ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലെ പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ഫക്കീർമാർ അവർ റോഡരികിൽ ഇങ്ങനെ നിലത്തും ഇങ്ങും തൊടാതെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു വടിയുണ്ടാവും വടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഭൂമിയായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിലം തൊടാതെ അവർ നിലം തൊടുന്നില്ല നിലം തൊടാതെ അവരിങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചമ്പ്രം മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണാൻ പറ്റും ആൾക്കാർ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു കാശിടുന്നു വലിയ ഭയങ്കര ബഹളമാണ് പലയിടത്തും അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അത് അത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കാരണം ഈ ആൾക്കാർ ഇരിക്കി ഇയാൾ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെയിറ്റ് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസ് ആ ബേസിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അയൺ കൊണ്ടുള്ള ഒരു 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 കമ്പി പോവാണ് ആ കമ്പി നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിനകത്തോടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇരിക്കുന്ന ആ ആ ഭാഗത്തുള്ള കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ആ സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പിന്നെ ഒരു 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 വടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവരുടെ ഒരു ചിഹ്നമായ ഒരു സംഭവം ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ അവിടെ നിന്ന് ആ വടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഈ കൈക്കുള്ളിലൂടെ ഒരു അകത്തോടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അതൊരു വളരെ സ്ട്രോങ് സാധനമാണ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ബട്ടൺസ് എല്ലാം ഇട്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ സന്യാസി നിലത്ത് നിന്ന് പൊന്തുന്ന നേരത്ത് ഇത് അടച്ചിടും ഇത് ചുറ്റുപാടും ഇവർ ഇവർ മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നിലത്ത് തൊടാതെ പൊന്തിയിരിക്കുകയാണ് കൈ ഒരു സംഗതി പിടിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെയാണ് ആ അതിനകത്തുള്ള കമ്പിയാണ് ഇതിനകത്ത് പോകുന്നത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് കാണാം ഇത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പി കെ എന്നുള്ള സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സിനിമ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനുമായിട്ട് ഒരു കൺസൾട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു സന്യാസിയുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടലൊക്കെ അതേ വഴി അതിൻ്റെ അവസാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഈ സംഗതിയുടെ രഹസ്യം ഒക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അവർ അറിഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ അപ്പം അതിനകത്ത് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു സന്യാസിയുടെ ഇത് തുറന്ന് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് അതിനകത്തൊരു ഭാഗം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് നടക്കുന്ന ഒരു വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന തട്ടിപ്പാണ് പക്ഷെ അത് ഈ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചില്ലറ വാങ
അതിന് എപ്പോഴും ഓവർ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിരുന്നു കാരണം എനിക്കന്ന് ടെലിവിഷനകത്തൊക്കെ വളരെ വലിയ പ്രചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ മുന്നൂറ് പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് അക്കാലത്തൊക്കെ ആയിരം പേരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അവർ മടക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് പിന്നീട് എനിക്കത് തുടരാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും അക്കാലത്ത് തന്നെ അവർ ഡൽഹിയിലെ സയൻസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മിനിസ്ട്രി എനിക്കൊരു ഗ്രാൻഡ് തന്നുകൊണ്ട് കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പോയി ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അധികം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പത്തോ ഇരുപതോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗ്രാൻഡിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ യാത്രയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താമസങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വന്ന് അത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു അത് മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതാണ് ഒരു ഐറണി എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ട് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മിനിസ്ട്രി അവരുടെ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ് ഞാൻ നാഷണൽ സയൻസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ഞാൻ പോരുന്നത് വരെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ശാസ്ത്രബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഒരു ദിവ്യാത്ഭുതം തുറന്നു കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ തന്നെ നിയമസമുഹിത കൊണ്ട് എന്നെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാനും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും എനിക്കെതിരെ ഒരു വലിയ സമരമുറ അഴിച്ചു വിടാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത് ഒരു വശത്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറുവശത്ത് ഇതേ സംവിധാനത്തിന് മറ്റൊരു വശം കൊണ്ട് എന്നെ ആക്രമിക്കുക ഇത് സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വൈരുദ്ധ്യം അത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നാഷണൽ സയൻസ് സെൻറ്റർ ഞാൻ നിരവധി കുട്ടികളെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ വിദ്യ പഠിപ്പിക്കുകയും അന്ന് ആ അങ്ങനെ ചെയ്ത സംഗതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നെ വലിയ ഡൽഹിയിലെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉൾപ്പെടെ വന്നിരുന്നു അന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗാർഡിയൻ ലണ്ടൻ ടൈംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത് വന്ന് അവർ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൊന്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് അവരോട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ കുട്ടികൾ തന്നെ അവരോട് പിന്നീട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അന്ന് ആ കുട്ടികൾ അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു കുട്ടിയെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു പ്രോമിസ് ചെയ്യണം അവർ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ സഹപാഠികളോടും കൂട്ടുകാരോടും പത്ത് പേരെ അവരത് പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയണം ഞാനിത് പഠിപ്പിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പത്ത് പേരോട് പഠിപ്പിക്കണം ഇതൊരു ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു റവല്യൂഷനാണ് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം ഈ മുന്നൂറ് കുട്ടികളെ എനിക്ക് ഒരു വർഷം ഈ നാഷണൽ സയൻസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ആ മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് മൂവായിരവും മുപ്പതിനായിരവും ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും എല്ലാ കുട്ടികളും ഇതൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അത് അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അത് ഞാൻ അടുത്ത ആൾ ദൈവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പറയാം മഹേഷ് യോഗി വലിയ വൻ വിജയമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് അധിക വർഷങ്ങളായിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം വലിയ അച്ചടിശാലകൾ പത്രങ്ങൾ സ്വന്തമായ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതാപം മങ്ങിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പത്തിക സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല അത് മഹേഷ് യോഗിയുടെ കഥ ഈ മഹേഷ് യോഗിയുടെ ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററുകളിലെ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ അദ്ദേഹം മഹേഷ് യോഗിയുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററിലെ അധ്യാപകൻ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോളിമാൻ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് മഹേഷ് യോഗി എന്നാണ് അതാണ് കണക്ഷൻസ് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആള് രണ്ടാമത്തെ ആള് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് സത്യസായി ബാബ ഈ പീരീഡിൽ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ഇന്ത്യയിലാണ് സത്യസായി ബാബ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ വളർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ സത്യസായി ബാബ ഇന്ന് പുട്ടവൃത്തിയും സത്യസായി ബാബ ഒക്കെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മങ്ങിപ്പോയെങ്കിലും ഈ അറുപതുകളിൽ സത്യസായി ബാബ ഉണ്ടാ സായി ബാബ ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഒരു ലോക്കൽ മാന്ത്രികൻ്റെ മകനായിരുന്നു മാന്ത്രികൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മജീഷ്യൻ അല്ല ഈ മന്ത്രവാദവും ലുട്ടുലുടുക്ക് വിദ്യകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു പാർട്ടി അപ്പോൾ ഈ മകന് ദിവ്യശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ഇവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കാരണം മകനെ കുറച്ച് മാജിക് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പം തന്നെ ചെറിയ മാങ്ങ എടുത്തു കൊടുക്കുക നെല്ലിക്ക എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയു
വിഷ്ണുവിന്റെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് ഉരുണ്ടു വന്ന ഒരു നീല അഗ്നികോളത്തിൽ നിന്നാണ് സത്യസായിബാബ ജനിച്ചതെന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചെടുത്തത് അപ്പൊ കുറെ പേര് കളിയാക്കി കുറെ പേര് ഇത് വിശ്വസിച്ചു എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ എല്ലായിടത്തും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സായിബാബ വളർന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഓരോരോ ചെപ്പടി വിധികളൊക്കെ കാണിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ്റെ മാന്ത്രികനായ അച്ഛൻ മാന്ത്രികൻ അറിയാം മാന്ത്രികൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തട്ടിപ്പും വിദ്യകളും ഒക്കെ മാന്ത്രികൻ അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ കൃത്യമായി തന്നെ അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സായിബാബ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ തുടങ്ങുന്നു ഒരു കൊച്ചാശ്രമം തുടങ്ങുന്നു ഇവൻച്വലി അതുവരെ ആരും പരീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ രീതി സത്യ സായിബാബ ആരംഭിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സത്സംഗ് തുടങ്ങുന്നു ആ സത്സംഗിനകത്ത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡിയ ഉണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചത് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ സായിബാബയായിട്ട് കൂടെ കൂടുന്നു അയാളാണ് സഹായിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു മാസ്കറ്റായിട്ട് സായിബാബയെ മുന്നോ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പിടുക്കുക അവർ ലോക്കലായിട്ടൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സത്യസായിബാബയ്ക്ക് അത്രയും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ മറ്റ് ചിലരാണ് അത് ചെയ്തത് എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അത് കസ്തൂരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഏതായാലും അങ്ങനെ സായിബാബയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആകുന്നു അത് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ക്രമേണ ഈ സത്യസായിബാബയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരുടെ വരവൊക്കെ വളരെ കൂടി സത്സംഗൊക്കെ സത്സംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ആശ്രമത്തിലെത്തിയിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രസംഗവും അതിനുശേഷമുള്ള ആനന്ദ നൃത്തവും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വലിയ പ്രചാരം കിട്ടുന്നു ക്രമേണ ഈ സ്ഥലം ത്തിന് പ്രചാരം കിട്ടുന്നു അപ്പം ഈ ഇദ്ദേഹം ആൾക്കാരെയൊക്കെ ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വ്യത്യാസ സത്യ സായിബ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു കാര്യം സത്യ അദ്ദേഹം ഒരു വർഗീയവാദിയായിരുന്നില്ല സായിബാബ ഈ ക്ലൈൻലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപാടുകാരെ എല്ലാ മതത്തിൽ നിന്നും മരണം അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം മാർക്കറ്റല്ലേ മാർക്കറ്റ് ഒരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്ക് മാത്രമല്ലേ കച്ചവടം അപ്പം അദ്ദേഹം ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു കൊച്ചു ക്ഷേത്രം കിട്ടുന്നു സാധാരണ എല്ലാ ആൾക്കാരും അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കൊച്ചു അമ്പലം പോലെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് കുരിശും മറ്റൊരു വശത്ത് ഓമും മറ്റൊരു വശത്ത് ബിസ്മില്ലായും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള നാല് വശത്ത് നാല് മതങ്ങളുടെ ഒരു വശത്ത് ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ചിഹ്നവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം മാർക്കറ്റ് ഹാസ് എക്സ്പാൻഡഡ് അപ്പം ആന്ധ്രയിൽ ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് പൊതുവെ താരതമ്യേന കേരളവുമായി നോക്ക നോക്കുമ്പോഴേക്കും വളരെയധികം പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആന്ധ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അന്നത്തെ അന്നത്തെ കേരളവുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം വളരെയേറെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അജ്ഞരായ ഗ്രാമീണിയരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആന്ധ്രപ്രദേശ് അവിടെ വളരെ വേഗം സായിബാബ ഒരു ദൈവമായിട്ട് വളർന്നു വരികയാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു സൂചന എന്താണ് സായിബാബയുടെ ഒക്കെ ഇത്രയും വലിയ പോപ്പുലാരിറ്റി വരുന്നു പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ തുടങ്ങുന്നു കാരണം ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എത്തും കാരണം വോട്ടാണ് അപ്പം അതോടുകൂടി ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസുമായിട്ട് സായിബാബ ഒരു ഡീൽ ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് സംശയിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം സത്യസായിബാബയുടെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ശ്രീ സത്യസായി ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ട്രസ്റ്റിന് ഒരൊറ്റ ട്രസ്റ്റേ ഉള്ളൂ സത്യസായിബാബ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദൈവം തന്നെയാണ് സായിബാബയുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അദ്ദേഹം സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അത് എഴുതിയൊരു പുസ്തകമാണ് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വാചകം ഞാനാണ് ദൈവം ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം അപ്പം ഞാൻ തന്നെയാണ് പരബ്രഹ്മം ഞാൻ തന്നെയാണ് വിഷ്ണു ഞാൻ തന്നെയാണ് ശിവൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് സത്യസേവ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വളരെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി പറയുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായി അത് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഈ ഇയാൾക്കൊരു പെട്ടെന്നാണ് വളരെ വലിയൊരു പരിവേഷം വരുന്നത് പിന്നെ ഏത് സമയത്തും ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ കൈ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യും ആ കൈക്കകത്ത് നിന്ന് ഭസ്മം വരും ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ഇല്ല ആ ഭസ്മം ആൾക്കാർ കൊടുക്കും അത് മ
അപ്പം ഇത് അണക്കൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ പണം അതിനകത്ത് സായിബാബയ്ക്ക് അവസാനം വയ്യാണ്ടാകുന്ന കാലം വരെ ഈ ദൈവം സ്വയം ദൈവമാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഈ ദൈവം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെക്ക് ബുക്ക് ഒക്കെ ഒപ്പിടുന്നത് അദ്ദേഹം അല്ലാതെ മറ്റാരും ചെക്ക് ബുക്ക് പോലും ഒപ്പിടാൻ സമ്മതിക്കില്ലാത്ത ഒരു രീതിയായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായ നിലപാടുകളുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഏത് ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് മരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവചിക്കുന്നു ഒരു കാണാം പിന്നെ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ കൂടി വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ആളുകളുടെ ഒക്കെ എണ്ണം കൂടി വരുമ്പോഴേക്കും പുതിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഒരത്ഭുതം എന്താ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്വാസം വിട്ടുന്നു ചോക്ക് ചെയ്യുന്നു ചോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വായ അങ്ങോട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ വായിക്കകത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്വർണ്ണ ശിവലിംഗം ഇറങ്ങി വരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ വളരെ പ്രശസ്തരായ ആൾക്കാർക്ക് വരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൈ കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ടൊരു വാച്ച് കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അവർക്കത് കൊടുക്കും പക്ഷെ വാച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഈ സായിബാബ മീഡായിരുന്നില്ല ഒന്ന് അന്ന് അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന എച്ച് എം ടിയുടെ വാച്ചോ സിറ്റിസൺ സീക്കോ തുടങ്ങിയ വാച്ചോ മിക്കവാറും സീക്കോ വാച്ചൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം കഥകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രചരിക്കുകയാണ് ആ കഥകളൊന്നും ആരും വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഭയങ്കര ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസാണ് ഇതിനെതിരായിട്ട് അന്ന് ഏറ്റവും ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചൊരാൾ ഈ എബ്രഹാം കോവൂർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ച ഈ സായിബാബയോടുള്ള അതിശക്തമായ പ്രതികരണത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ തന്നെ വളർന്നു വന്നത് അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്ത സംഗതികളൊന്ന് സായിബാബയെ പറ്റി അന്ന് സായിബാബയുടെ ഒരു ആശ്രമത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രചാരകനായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സയൻറ്റിഫിക് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന ഒരാൾ പിന്നീട് സായിബാബയുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അയാൾ എഴുതി ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് വീക്കിലിക്കാത്ത ഏതൊരു ലേഖനത്തിനകത്ത് പറയാണ് സൈ സീക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ജപ്പാനിൽ ഒരു വാച്ച് കമ്പനിയുണ്ട് ഈ വാച്ച് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ സത്യ സാഹിബെ കാണാൻ വരുന്നു അതിൻ്റെ എൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സത്യ സാഹിബെ കാണാൻ വരുന്നു സത്യ സാഹിബെ കാണാൻ വരുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സത്യ സാഹിബയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഇത് സീക്കോ വാച്ച് കമ്പനിയുടെ പിന്നെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു സായിബാബ അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഒരു വാച്ച് ഇതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇയാൾ അമ്പരന്ന് പോയി കാരണം സീക്കോ വാച്ച് കമ്പനി അടുത്ത വർഷം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു 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 വാച്ചിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അവർ തയ്യാറാക്കി അവരുടെ സേഫ് കസ്റ്റഡിയിൽ ടോക്കിയോയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാക്ട്ലി അതേ സാധനമാണ് അടുത്ത കൊല്ലം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന വാച്ച് അതാണ് സായിബാബ എടുത്തു കൊടുത്തത് അതോടുകൂടി ഈ അങ്ങനെയുടെ പേരും പറയുന്നുണ്ട് ഈ അദ്ദേഹം സത്യ സായിബാബയുടെ ശിഷ്യനായി തീർന്നു ഇതാണ് കഥ ദഴുനാര ആർ കസ്തൂരി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സയൻറ്റിഫിക് കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ആൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സായിബാബ ശിഷ്യനായ ആൾ ഇലസ്ട്രേറ്റ് വീക്കിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാരാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത് ഇത്ര ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അതോറിറ്റിയുടെ ശബ്ദമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു അതോറിറ്റി പറയുകയാണ് അപ്പം അതിൽ അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യം ആർക്കാണ് ഉള്ളത് അതാണ് കോവിഡ് ചെയ്തത് എന്താണ് കോവിഡ് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു കോവിഡ് ചെയ്തത് അന്നത്തെ സീക്കോ വാച്ച് കമ്പനിക്ക് ഒരു കത്തയക്കുന്നു കത്തയച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിറ്റാച്ചി എന്ന് പറ്റാൻ തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പേര് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കത്തയച്ചിരുന്നു കത്തയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സത്യസായിബാബെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാണ് കോവൂർ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഞാനൊരു പ്രൊഫസറാണ് ഞാനിവിടെ ശ്രീലങ്കയിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം വായിച്ചു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ വാച്ച് റിലീസ് ചെയ്തോ ഒരു വാച്ച് കിട്ടുമോ എന്ന മട്ടിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം സാധാരണഗതി നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരിൽ വലിയ കമ്പനികളുടെ ഡയറക്ടർമാരൊന്നും മറുപടി അയക്കുകയില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു ജാപ്പനീസ് കൾച്ചർ അങ്ങനെയല്ല ആര് കത്തയച്ചാൽ ആൾക്കാർ മറുപടി അയക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ ചെയ്താൽ മറുപടി പറയുന്ന കത്തയച്ചാൽ മറുപടി അയക്കുന്ന ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അധികം ഇല്ലാത്തൊരു കൾച്ചറാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു മറുപടി അയക്കുന്നു ആ മറുപടി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നി
ഇറ്റി കൂർ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നു മാതൃഭൂമിയിലാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ മലയാള രാജ്യത്തിൽ വന്ന് പിന്നെ കാമ്പശ്ശേരി കർണാകരണക്കാർക്ക് വലിയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു അതേ തുടർന്നിട്ട് അത് ജനയുഗം വാരികയിൽ എല്ലാ ലക്കത്തിലും അന്ന് വലിയ പ്രചാരമുള്ള ഒരു മാസ ഒരു ഒരു വീക്കിലിയാണ് ജനയുഗം വാരിക ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആ പഴയ പ്രതാപം മങ്ങിപ്പോയി അന്ന് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ഒരു ബുദ്ധിജീവികളും സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് വായിക്കുന്ന ഒരു മാസികയാണ് ജനയുഗം ജനയുഗത്തിൽ എല്ലാ ലേഖത്തിലും കോവൂറിൻ്റെ ഡയറി അന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളാണ് എടുത്തുള്ളത് കേരളത്തിലെ സ്ഥല നാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണപരമായ ലേഖനങ്ങൾ സ്ഥല പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ലേഖനം കോവൂറിൻ്റെ തർജ്ജമ അങ്ങനെ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളാണ് എല്ലാ വ്യക്തിയും വരുന്നത് അത് കൂടാതെ ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ മൂന്നാമതൊരു ലേഖനവും കാണും ഒരു പ്രൊലിഫിക് റൈറ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ എനിവേ കോവൂരിൽ നിന്ന് മലയാളികളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ ഇതിനുള്ള റെഗുലർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി അതിൻ്റെ ഔട്ട് റീച്ച് വളരെ വലുതാക്കി ഒരു വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എത്ര മണിക്കൂറുകൾ വേണേലും വർക്ക് ചെയ്യാനും എത്ര കാര്യം എത്ര ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പറയാനും ഒക്കെ ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ കോവൂറിനെതിരായിട്ട് ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കോവൂറിനെ കോർണർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കോവൂറിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോവൂറിൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഈ മാർത്തോമാ സഭയുടെ സ്ഥാപകന്മാരിൽ ഒരാൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോവൂറിനെ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്കാരം തകർക്കാൻ വേണ്ടി സി എ അടച്ച് അയച്ച ആൾക്കാരാണെന്നുള്ള ആക്ഷേപം വരുന്നു അങ്ങനെ ഒക്കെ കോവൂർ ഇതൊക്കെ ഇതിനൊന്നും ഒരു മറുപടി പറയാൻ പോകാറില്ല കോവൂർ കോവൂർ കോവൂറിൻ്റെ ആ ജൈത്ര യാത്ര അങ്ങോട്ട് തുടരുകയാണ് മുന്നോട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിനൊക്കെ അതാതിൻ്റെ രീതിയിൽ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കോവൂർ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഈ സംഗതി സത്യസായിബാബ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന മീറ്റിങ്ങുകളിൽ കോവൂർ എല്ലായിടത്തും വന്നിട്ട് സത്യസായിബാബയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവ്യാത്ഭുതം ആയ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭസ്മം എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കോവൂര് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് ആ ഓഡിയൻസിനെ മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യം കോവൂർ തന്നെ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആൾക്കാർ മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം വളരെ ലളിതമാണ് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു സാധാരണ ഭസ്മം വാങ്ങിക്കുക ആ ഭസ്മം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സ്റ്റാർച്ചിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് എളുപ്പം കിട്ടുന്ന സ്റ്റാർച്ച് നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കുക കഞ്ഞിവെള്ളം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനകത്ത് ഇസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഭസ്മം മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കുക ഉരുളകളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കോൾ മുറിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് പോയി ഉണങ്ങി വരും അങ്ങനെ ഉണങ്ങി വരുന്ന ഈ ചെറിയ ഗുളിക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രഷ് ചെയ്താൽ വളരെ വേഗം ഫൈനായിട്ട് പൊടിയും സ്റ്റാർച്ച് വളരെ ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതേസമയം തന്നെ അത് ഗുളിക രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് കൈയുടെ വിരലിൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ ഈ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെയാണ് മജീഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു എയർ ഒരു പാക്കുണ്ട് ആ പാക്കിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ കാണുകയില്ല കൈ ഇങ്ങനെയാണ് സായി സായിബാബ ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കൈക്കകത്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ക്രഷ് ചെയ്യുന്നു ക്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തന്നെ പലയിടത്തും ഞാൻ ബി ബി സിയിലൊക്കെ തന്നെ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചത് കോവൂരിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ എന്നെയും ഗീതയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഗീത എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഗീതയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഗീത എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരി അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ കോവൂർ എല്ലായിടത്തും കാണിക്കുന്നു അത് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ മീറ്റിങ്ങളിലും ഇത് അദ്ദേഹം പിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഇത് കേരളത്തിലാണ് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലേക്ക് കോവൂർ അന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല അത് കോവൂരിന് അങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ അവസാനമാണ് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ റാഷണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആ അഖിലേന്ത്യ യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് നിദാനമായി തീർന്നത് പോലെ ഒരു മലയാളിയാണ് അന്ന് ഇന്ത്യൻ റാഷണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ജ്യോതി ശങ്കറിൻ്റെ ഭാര
അപ്പം അതിനുവേണ്ടി സായിബാബയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ കളിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ സുനിൽ ഗവാസ്കറൊക്കെ പോയിട്ട് സായിബാബയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട് കാണാനായിട്ട് സായിബാബ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നവർ ഇനി സത്യസായിബാബയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊരു എയർപോർട്ടുണ്ട് അവിടെ അന്ന് അവരുണ്ടാക്കുന്ന എയർപോർട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദേശത്തിലുള്ള ആരാധകർക്കൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുകയില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു ആരാധക വൃന്ദത്തെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു അദ്ദേഹം ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യമേ സന്ദർശിച്ചുള്ളൂ ഒരു വിദേശ നേതാവിനെ അദ്ദേഹം വെളിയിൽ പോയി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് ഉഗാണ്ടയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ട വിദേശ നേതാവ് ഇദി അമീൻ ആയിരുന്നു അവരൊന്നിച്ചുള്ള പടങ്ങളും ആ കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിദേശ യാത്രകൾ എന്തുകൊണ്ടോ നടത്തുന്നില്ല പക്ഷേ പല പ്രമുഖരായ ആൾക്കാർ വന്ന് അവരുടെ ഒരുപാട് പണം ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ബ്രിട്ടനിലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പണവും കൊടുത്തിട്ട് ബ്രിട്ടനിലുള്ള മുഴുവൻ ചെയിൻ മുഴുവൻ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവൻ കൊണ്ട് സായിബാബ് കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ആശുപത്രി നടക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറേ പണം മിച്ചം വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പണം കൊണ്ട് പരമാവധി ഫ്രീ സർജറി ഹാർട്ട് സർജറി കൊടുക്കുക സത്യസായിബാബയുടെ പേരിൽ ഒരു ആശ്രമം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ വരും അതാണ് സംഭവം അവർ ഈ ഓഫർ സ്വീകരിക്കുന്നു ഓഫർ സ്വീകരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ആശുപത്രിയാണ് ഇന്ന് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ സൗജന്യമായ ഹാർട്ട് സർജറി നടത്തി കൊടുക്കുന്ന സായിബാബയുടെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഒരു ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉടമസ്ഥനാണ് പക്ഷേ ഈ പണമെല്ലാം കിട്ടി ഇത് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യത്തെ ഡയറക്ടറാക്കി അടുത്ത ഡയറക്ട് ബോർഡിൽ അങ്ങനെ മാറ്റി അതേ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അവസാനം നിരാശനായി പണമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് സത്യസായിബാബയുടെ ഒരു നിരന്തര ശത്രുവായി മാറുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊരു കഥ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പല ആൾക്കാർക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രേമാനന്ദിൻ്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹം ഒരു സായിബാബയുടെ ശിക്ഷനായിരുന്നു പ്രേമാനന്ദും പ്രേമാനന്ദിൻ്റെ സഹോദരൻ ദയാനന്ദും സായിബാബയുടെ വലിയ ആരാധകരായിരുന്നു അന്ന് നമുക്ക് ഈ അമ്പത്തി ഏഴിൽ നമുക്ക് ഇ എം എസ് മിനിസ്റ്റർ വരുന്ന കാലത്ത് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ട് വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഭൂമി അഞ്ച് ഏക്കർ കൂടുതൽ ഭൂമി നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുക അത് പ്ലാന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മസ്ഥാനത്തിനും ദേവസ്ഥാനത്തിനും ഒക്കെ പണ്ട് കൊടുക്കും ഒരു ട്രസ്റ്റിന് പോയി കൈമാറ്റം ചെയ്യും എക്സസ് ഭൂമി മിച്ച ഭൂമി അന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗവൺമെൻറ് പിടിച്ചെടുക്കുകയില്ല അതൊരു പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാരവാഹി കൂടാവും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു മോഡേസ് ഓപ്പറാൻഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും ഒത്തിരി ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതൊരു ദേവസ്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റുന്നു സ്വകാര്യ ദേവസ്വങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ അമ്പലങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സൊസൈറ്റികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് ഇവരെ തന്നെ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പണം ഇവർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ശ്രീശൈലത്തുള്ള കുറേയേറെ ഭൂമി അദ്ദേഹത്തിന് കുറേയേറെ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭൂമിയെല്ലാം സത്യസായിബൈപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഭൂ അതിൻ്റെ ചുമതല ഇവരുടെ അച്ഛന് തന്നെ കിട്ടും എന്നായിരുന്നു എഗ്രിമെൻറ്റ് പക്ഷെ ഭൂമിയെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് അവരുടെ ഒരു കോളേജൊക്കെ തുടങ്ങി അവർ ഒഴിവാക്കി അതേ തുറന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെയാണ് ഇവർ സത്യസായി ബാബയുടെ ഒരു തനി രൂപം മനസ്സിലാക്കുകയും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇത് അത്ഭുതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും തുടർന്ന് പ്രേമാനന്ദമൊക്കെ സത്യസായി ബാബയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളൊരു നീക്കത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ആദ്യം വരുന്നത് എഴുപതുകളിൽ യുക്യുവാ സംഘത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മീറ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ സായിബാബയെ വിളി എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു അവസരം കിട്ടണം അതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം വരുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പ്രചാരകൻ തന്നെയായി മാറി അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ദയാനന്ദും അത് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മനുഷ്യദൈവം ഈ സത്യസായിബാബ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കഥയാണ് അവസാനം സത്യസായിബാബ മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിടപ്പ് മുറി ഇതിനെ തുറക്കാൻ നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
മറ്റു ഹിന്ദു സന്യാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഈ ആളുദൈവങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഭയങ്കര ശത്രുതയാണ് ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അത് ഈ മൊണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റിങ്ങിനുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രക്രിയ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു ചില ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അത് എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം വരുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈയിങ് ഫക്കീഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർവിങ് സെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം വരുന്നുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഞാൻ നേരിട്ട് പഠിച്ചതും ഞാൻ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടതുമായ ഒരുപാട് പേരുടെ കഥകൾ ആ ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറീസ് വരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വരുന്നത് അത് മലയാളത്തിലേക്കും വരും അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനകത്ത് കാണും പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പരമാവധി ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരം ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം മുള്ള് മുള്ളാണി കൊണ്ടുള്ള കിടക്കയിൽ കിടന്ന അത്ഭുതം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സുപ്രധാന മനുഷ്യദൈവങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഒരാൾ അതിൽ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളുടെ പേര് പൈലറ്റ് ബാബ എന്നാണ് പൈലറ്റ് ബാബ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാം പൈലറ്റ് ബാബ എല്ലാ കൊല്ലവും കുംഭമേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ട് അത് കാണാൻ ഒരുപാട് വരും കാരണം പൈലറ്റ് ബാബയുടെ വലിയ അത്ഭുതം കാണിക്കുകയാണ് കുംഭമേള കണ്ടിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ അറിയാം കുംഭമേളയിൽ അതൊരു വലിയ വലിയൊരു എക്സിബിഷൻ പോലെയാണ് അതൊരു മേളയാണ് ആൾക്കാർ പോയി അവിടെ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ പോയി ഗംഗയിൽ കുളിക്കുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിലും അവിടെ ഈ ഭക്തരായി വരുന്ന ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ടെൻറ്റുകൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കുന്ന മുഴുവനും സാധുമാരും സന്യാസിമാരും ആൾദൈവങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരവരുടെ അത്ഭുത വിധികളൊക്കെ കാണിക്കുക അവരെ കാണാൻ അസ്ട്രോളജേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അതാണ് ആ കുംഭമേളയുടെ ഇക്കോണോമിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഈ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് പിന്നെ കടവാടയിൽ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾക്ക് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കടകൾ വരുന്നത് പോലെ ഈ കുംഭമേളയുടെ സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള അസ്ട്രോളജേഴ്സിനും ദിവ്യാത്ഭുതക്കാർക്കും സകല ആൾദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെ അവർക്ക് അവിടെ ടെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ അവരുടെ അത്ഭുത വിദ്യകളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ തല ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ച് നിൽക്കുന്ന സന്യാസിമാരെയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരേ ഒരു പല 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 പരിപാടികളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന സന്യാസിമാരെ കാണാൻ പറ്റും ആ കൂട്ടത്തിലാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ പൈലറ്റ് ബാബ വരുന്നത് പൈലറ്റ് ബാബ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പൈലറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലെ പൈലറ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പൈലറ്റ് ബാബ എന്ന് പറയുന്നത് ബാബ എന്ന പദത്തിന് പിതാവ് എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ ഇപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ ബിഷപ്പുമാരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പിതാവ് എന്നാണ് അപ്പം അതുപോലെ അതൊരു റെസ്പെക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഫാദേർലി എന്ന മട്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും ബാബ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാദേർലി എന്ന ബാബ രാംദേവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പല സന്യാസിമാർക്ക് ഈ ബാബ എന്ന് കൂട്ടി പറയും മിക്കവാറും ആൾദൈവങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൈലറ്റ് ബാബ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജലസമാധി നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഭൂസമാധി നടത്തുക എന്നാണ് ഭൂമിക്ക് അത് വലിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കയറി എഴുന്നിട്ട് മണ്ണ് കൊണ്ട് മൂളും അപ്പം മണ്ണിനടിയിൽ ഇരിക്കുക കുറെ ദിവസം ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇളെ പറ്റി പക്ഷെ എനിക്ക് കാണാനും ഇടപെടാനും ഒരു അവസരം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഡൽഹിയിൽ ഈ പൈലറ്റ് ബാബ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പിന്നെ ജലസമാധി നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ വലിയൊരു ഏറ്റുമുട്ടാണ് അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആൾദൈവമാണ് പൈലറ്റ് ബാബ ഏറ്റവും പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ആൾദൈവം പൈലറ്റ് ബാബയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരുപാട് ആശ്രമങ്ങളും ജപ്പാനിൽ വലിയ കേന്ദ്രമൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ശിഷ്യ ജപ്പാൻകാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ജപ്പാനിൽ പല ആറോ ഏഴോ പട്ടണങ്ങളിൽ പൈലറ്റ് ബാബയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി വേൾഡാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സിംഗപ്പൂരിൽ കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് മലേഷ്യയിലുണ്ട് ഇൻഡോനേഷ്യയിലുണ്ട് ജപ്പാനിലുണ്ട് തൈവാനിലുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഏരിയയിലാണ് പുള്ളിയുടെ കൂടുതൽ പ്രഭാവം ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലും അപ്പം ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന പരിപാടി വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മണിക്കൂറുകളോ ദിവസങ്ങളോളോ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഡൽഹി ചെയ്തത്
പോയിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ആ കൂടെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുവട്ടം നടന്ന് കാണുന്നത് പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ ഈ കുഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തടാകം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെള്ളം കാണാൻ മേല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടാർപോളി കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനടിയിലാണ് പൊള്ളിയിരിക്കുന്നത് ഈ ടാർപോളി കൊണ്ട് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് അവിടെ കൊണ്ട് വാട്ടർ വലിയ വാട്ടർ ലോറികളൊക്കെ ടാങ്കുള്ള വെള്ളം അതിനകത്ത് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡെല്ലിയിൽ വാട്ടർ വെള്ളം കിട്ടാത്ത ചേരികളിലൊക്കെ വാട്ടർ ടാങ്കുകളാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് അതുവഴി പത്തോ പതിനഞ്ചോ വാട്ടർ ടാങ്കൽ വഴി വെള്ളം ഇതിനകത്ത് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്താണ് പുള്ളിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നടന്നതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിൽ ആദ്യം ഇതിനകത്തൊരു ഗോണി വെച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് പോകും താഴെ അദ്ദേഹം പത്മനാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു ടാർപോളിങ് കൊണ്ട് മൂടുന്നു അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതിന് ഒരു ഭാഗം തുറക്കുന്നു അതിനകത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന മട്ടിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഒഴിക്കുകയാണ് അത് ഒരു ടാങ്ക് മുഴുവൻ ഒഴിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടാങ്ക് ഒഴിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ടാങ്ക് ഒഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏഴ് ടാങ്കുകളിലെ വെള്ളം അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടാർപോളിങ് കൊണ്ട് അടച്ചു മൂടി എന്തുകൊണ്ടാണ് അടച്ച് മൂടിയിരിക്കുന്നത് അതിനവർക്കൊരു ഉത്തരമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സമാധിയിലിരിക്കുന്നത് ഈ സമാധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന എന്തിനാ ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ലോക സമാധാനത്തിന് തന്നെ വലിയ ഭംഗം വരും മഹായുദ്ധങ്ങളൊക്കെ പോലും ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ഞാൻ ഭംഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സന്യാസി ഇരിക്കല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് തുറന്നു കാണിക്കാൻ പറ്റിയാല അഞ്ചാം ദിവസം പുള്ളി തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇവർ അപ്പൊ വലിയ മൈക്ക് കിട്ടി ആ പ്രദേശമായ മുഴുവൻ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ജലസമാധിയിലിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും വരണം അവിടെ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ചണ്ടി യജ്ഞം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ ചണ്ടി യജ്ഞത്തിനുള്ള കൂപ്പണുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിലക്ക് കിട്ടും അതിനകത്ത് കൂപ്പണുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം രൂപ മറ്റാണ് ഈ യജ്ഞത്തിനുള്ള ഫീസ് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം പേരുണ്ട് അവിടെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മറ്റേ വൈകുന്നേരം ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഈ ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്കൊരു യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ഒരു വിവരം കിട്ടുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ നമ്മുടെ ജനക്പുരിയിൽ ഒരു റാഷണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ വഴി ഈ ഈ ഈ എന്താ പറയുന്ന ഈ പിന്നെ ടാങ്ക് പണിഞ്ഞ മേസൻസിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മേസൻ പറഞ്ഞത് ഇട്ട് ഇത് പണിഞ്ഞത് ഒരു ഒരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് മറ്റാണ് ഇത് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹായം ചെയ്തത് അവർ അന്നത്തെ സജ്ജൻ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ എം പി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് മൈതാനത്തിന് നടുക്കുക തന്നെ അത് ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ലാൻഡ് ആണ് അവിടെ ഇത് പണി ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിച്ചു അദ്ദേഹം തന്നെ പലതവണ വന്നിട്ട് സജ്ജൻ കുമാർ എം പി അദ്ദേഹം ആണിതിനൊക്കെ സഹായം ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അത് അദ്ദേഹമാണോ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ദാറ്റ് വാസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഐ ഗോട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവരോട് സംസാരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അവർ പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഇതിനകത്ത് വായുവൊക്കെ കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി രണ്ട് തുള ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പിന്നീട് ആ ആ തുള എന്താണ് അപ്പം ആ തുള ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് അത് ഡ്രിൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ചടി പതിനാറടി ദൂരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരതിര് ഈ മൈതാനത്തിൻ്റെ അവിടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന ട്രെയിനേജ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഒഴുക്കി കളയാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴുക്കി കളയാനായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം ഒഴുക്കി കളയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഒരു അടപ്പുണ്ട് അടപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അതിനകത്തോട്ട് ഒഴുകി അങ്ങ് പോകും ഈ മൈതാനത്ത് നിറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കളയാൻ നിർത്തിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് എനിക്കിതിൻ്റെ അർത്
കൃത്യമായിട്ട് വേറെ ഒരാൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ സാധിച്ചാൽ ഒരു അല്പം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതിനൊന്നും ആരും മറുപടി പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അഞ്ചാം ദിവസം ഇത് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പത്രപ്രവർത്തകൻ ടിം മക്കിർക്ക് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അന്ന് അദ്ദേഹം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ഡൽഹി ബ്യൂറോ ചീഫ് ആണ് ഇപ്പം ടൈം മാഗസിൻ്റെ സൗത്ത് ഏഷ്യ ചീഫ് ആണ് അന്ന് ടിം മക്കിർക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ക്ലോസ് അക്സസ് വേണമെങ്കിൽ ആസ് എ ജേണലിസ്റ്റ് യു കെൻ ഗോ വിത്ത് മീ അപ്പം ഞാൻ പറയും ഞാനും ഒരു അക്കഡിറ്റ് ജേണലിസ്റ്റ് ആണ് എനിക്കും ആ നിലയിൽ പോകാൻ പറ്റും വൈ ഡോൺ ബി ഗോ ടുഗദർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനും ടിം മക്കിർക്ക് ഒന്നിച്ചൊരു കാറിൽ പോകുന്നു എൻ്റെ ഒരു ടീം ഓഫ് ആൾക്കാരെ എൻ്റെ കാറിൽ അവർ വേറെ പിന്നാലെയും വരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നെ തിരിച്ചറിയാലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഒരു വിചാരം അങ്ങനെയാണ് എന്നെ തിരിച്ചറിയില്ല എന്നാണ് ഞാനും ടിം മക്കിർക്കൊക്കെ അടുത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഇത് കൃത്യസമയത്ത് ടാർപോളിൻ തുറക്കുന്നു തുറക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അന്തം വിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നിറഞ്ഞ് വെള്ളമാണ് ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഭൂമി താന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം പമ്പ് അടിച്ച് കയറ്റുന്നുണ്ട് അത് തുറക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ വെള്ളം വീണ്ടും അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തുറന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മുങ്ങാങ്കുഴി ഇട്ടിട്ട് പൊന്തി വരുന്ന പോലെ പൊന്തി വരുവാണ് അടിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്ന് മു പൊങ്ങി വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഐ മീൻ അത് വലിയൊരു സീനാണ് അത് ഇത്രയും ദിവസം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് മോളി വന്നിട്ട് രണ്ട് മുളങ്കമ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിന് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ കൈ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിനകത്ത് മണിക്കൂറുകൾ ഒരാളുടെ കൈ ഇരുന്നാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഇത് വരിക ഒരു ചുളിയും അല്ലേ നമ്മൾ പുഴയിലൊക്കെ കുളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം കുറേ മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിലെ തൊലിയൊക്കെ ചുളി കുറേ നേരത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതുപോലെ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇരുന്നതിൻ്റെ ആ ആ തൊലിയിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കുറേ സമ്മതികൾ വെള്ളത്തിനായിരുന്നു തന്നെ കൈ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ബാക്കി വെളി വരുന്നില്ല ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് പുള്ളി ഹർഹർ മഹാദേവ് എന്ന് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വിളി വിളിക്കുന്നു ജനക്കൂട്ട് ഒരു അയ്യായിരം പേരെങ്കിലും ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും അങ്ങനെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗൗണി ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നു അതൊക്കെ ചാടി കയറുന്നു ഒരു വലിയ ഒരു അഞ്ചാറാൾ പൊക്കത്തിൽ വലിയൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം ഓടി കയറുന്നു അവിടെ എല്ലാ വശത്തേക്കും വലിയ മൈക്രോഫോണൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വലിയൊരു പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ് അപ്പം ജനക്കൂട്ടം ഇദ്ദേഹം ഓരോ വാക്ക് പറയുമ്പോഴും വലിയ ആർത്ത ആഹ്ലാദിച്ച് കാരണം ഇതൊരു വലിയ അത്ഭുതം നടന്ന ഒരു മഹാപുരുഷൻ എന്താ വന്നിരിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഈ പുള്ളി പ്രസംഗത്തിന് ഇട്ടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഒരു നാസ്തിക് ഒരു തരക്കുവാദി തരക്കുവാദി എന്ന് യുക്തിവാദി എന്ന് പറയുന്ന അവർ പറയുന്ന തരക്കുവാദി എന്നാണ് ഇതിനെ ഒരു തരക്കുവാദി പറയുകയായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഇരുന്നില്ല വെള്ളത്തിനടിയിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആളുടെ പേര് അത് സലൽ ഇടമറുക ഇടമറുക എന്നുള്ളൊക്കെ പറഞ്ഞ തെറ്റിട്ടാണ് സലൽ ഇടമറുക്കു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സലൽ എന്നാണ് പുള്ളി പേര് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത് അത് പുള്ളി വലിയ ശബ്ദത്തിൽ ഉച്ചത്ത് പ്രസംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ പേരിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പേർ തവണ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തവണയും സലൽ എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ ഈ തലേ ദിവസത്തെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എൻ്റെ പേര് അച്ചടിച്ചതിനകത്ത് ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു സനൽ എന്നതിന് പകരം അവർ സലൽ എന്നാണ് അച്ചടിച്ചത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു താഴെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളത്തിലായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പത്രവും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായിരുന്നു അത് കാരണം എൻ്റെ ആ പേര് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അച്ചടിച്ചത് പോലെ തെറ്റായിട്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം അത് പറയുമ്പോൾ ഇത് ടിമാർക്കർക്കാണ് എൻ്റെ പറയുന്നത് യുവർ നെയിം വാസ് റോങ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് തന്നെയാണ് ഇയാൾ വിള
അപ്പോഴാണ് ഇയാൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒറ്റ ഷൗട്ടിങ് ആണ് പറഞ്ഞ വാചകം ഇതാണ് സല തരക്വാദി വാഹെ മാറുവൻകോ ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകം അതായത് സല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ കഴിവേറി എന്നുള്ള എൻ്റെ ഹിന്ദിയിലുള്ള പരിഭാഷയാണ് അതായത് ഈ കഴിവേറിയായ യുക്തിവാദി ഇതാ നീക്കുന്നു അവനെ കൊന്നുകള എന്നാണ് പുള്ളി വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഒറ്റ വലിയ ശബ്ദത്തിലാണ് അതായത് മൂന്നാല് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനെ ഞാൻ അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ അപകടം ഞാൻ മണത്തു ടിമഗർക്ക് പറഞ്ഞു മുങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഞാനൊരു ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ജാക്കറ്റ് ഊരി താഴേക്ക് ഇട്ടു അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ലുക്ക് മാറിയില്ല അപ്പം തന്നെ ഞാൻ കൂളായിട്ട് ഒരു ഒരു മുളിപ്പാട്ടും പാടി ആൾക്കൂട്ടത്തിനകത്തോടെ നടന്ന് ഞാൻ പയ്യെ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കാറിലെത്തുന്നു എൻ്റെ ഡ്രൈവർ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് കയറുന്നു ടപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടി വിടുന്നു നേരെ പ്രസ് ക്ലബിലെത്തുന്നു അപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് വിളിച്ച് ഇത് മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പത്രക്കാരെല്ലാം ഓടിയെത്തി അപ്പോഴേക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് ഇവർ പിരിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്നത്തെ കറസ്പോണ്ടൻസ് എല്ലാം എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹിമാലയത്തിൽ തപസ് ചെയ്യാൻ പോയതാണ് മറുപടി അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ ആർക്കും കാണാൻ കിട്ടിയില്ല കുറെ കാലത്തേക്ക് ആ കാലത്ത് അതൊരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അതുമൂലം കിട്ടിയ ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ സൺഡേ മാഗസിൻ ഒരു കവർ സ്റ്റോറി ഇറക്കി എൻ്റെ ഈ എക്സ്പോസിഷനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്പോയിൽ സ്പോർട്സ് എന്നാണ് അതായത് ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ കുളംകലക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ മൊത്തം കലക്കി കളഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ പരിപാടി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സ്പോയിൽ ദി സ്പോയിൽ സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനുമായിട്ട് അന്ന് അതിൻ്റെ എഡിറ്ററായിരുന്ന അന്ന് ടെലിഗ്രാഫ് പത്രത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ എഡി സൺഡേയുടെ ഒക്കെ എഡിറ്ററായിരുന്ന വീർ സ്വാങ്കി പേഴ്സണലായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയ ലേഖനം കൊടുത്തു അതാണ് എനിക്ക് നാഷണലായിട്ട് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ വലിയൊരു അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പത്രമാണ് ഈ സൺഡേ മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം ഇത് ടിം മക്കർക്ക് ലണ്ടനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ടൈം പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഈ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഉത്തരേന്ത്യ മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അന്ന് മലയാള പത്രങ്ങളെ പോലും പൊതുവേ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാള പത്രങ്ങൾ അധികം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് ചെയ്യാറില്ല എങ്കിൽ പോലും മലയാള പത്രങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രിട്ടാസ് ആയിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സാവിനെ കറസ്പോണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം അത് ബ്രിട്ടാസ് വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചു പലതവണ പിന്നീട് പലതവണയും ബ്രിട്ടാസ് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മല മറ്റ് മനോരമയിൽ വന്നു വിജയമോഹൻ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു അവരൊക്കെ തന്നെ ഇത് മലയാള പത്രങ്ങളൊക്കെ ഇത് വന്നിരുന്നു അത് സംഭവം പക്ഷെ വലിയ വാർത്തയായിട്ടല്ല ഉത്തരേന്ത്യയിലാണ് വലിയ പൊലിപ്പിച്ച വലിയ വാർത്തയായിട്ട് വന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പത്രം ചെയ്തത് അവർ എന്നെ എന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഫുൾ പേജ് ആർട്ടിക്കൾ പിന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ദി ഗുരു ബസ്റ്റർ എന്നാണ് എനിക്ക് പേരിടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിളിപ്പേര് എനിക്ക് വരുന്നത് ഗുരു ബസ്റ്റർ എന്നൊരു പേര് അപ്പോൾ അത് ആ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പത്രത്തിൽ ഒരു ഫുൾ പേജ് എന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതുന്നു ആ ലേഖനം കണ്ടിട്ടാണ് ബ്രിട്ടണിലെ ഈ റോബർട്ട് ഈഗിൾ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പതിനെട്ട് മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു റോഡ് ഷോ നടത്തുക ഞാൻ പിന്നീട് കേരളത്തിൽ വരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരി തുടങ്ങി ഡൽഹി വരെ വരുന്ന ഒരു വാനിൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഇൻവോൾവ് ആവുകയാണ് ആ സമയത്താണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേരട്ടെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബി ബി സിക്കാർ വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു കുറേ ദിവസങ്ങൾ അവർ പിന്നെ ഗുരു ബസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ അന്ന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ബി ബി സിയിലും ചാനൽ ഫോറിലും ഒക്കെ ഡോക്യുമെൻ്ററി തയ്യാറാക്കി വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫീൽഡിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു വഴിയും കൂടി ഈ എക്സ്പോഷറാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ബാബയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിൽ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാസാമ്രാജ്യം അട്ട ഈ ക എന്ന് കടപുഴകി വീഴുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അന്ന് ഉണ്ടായത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുകയല്ലാത്ത അത്രയും വലിയൊരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു പൈലറ്റ് ബാബയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു തിരിച്ചറിവിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഭൂസമാധി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ പരിപാടിയായിട്ട് വന്നു അത് കുറേ മാറി ഡൽഹിയുടെ ഒരു 
വൈദ്യുതി അദ്ദേഹം പാരച്ചൂട്ട് വഴി വീഴുന്നു അങ്ങനെ ഹിമാലയത്തിലാണ് വീഴുന്നത് അവിടെ വെച്ചൊരു സന്യാസം കണ്ടു ആ സന്യാസിയാണ് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അതോടുകൂടി പുള്ളി എയർഫോഴ്സിൽ ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു തിരിച്ചു വരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കപിൽ ദേവ് എന്നായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ബാബയായിട്ട് മാറുന്നു പൈലറ്റ് ബാബയായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് കഥ അപ്പോൾ ഈ കഥയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ ഒഫീഷ്യൽ അവർ വിൽക്കുന്ന ജീവചരിത്രത്തിനകത്തുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ പോയി ഈ പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കപിൽ ദേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് എയർഫോഴ്സിലെ പൈലറ്റ്മാരെ പൈലറ്റ് എന്നല്ല പറയുന്നത് അതിന് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ഫ്ലൈറ്റ് സ്ക്വാഡ് അങ്ങനെ എന്തൊരു പേരാണ് പറയുന്നത് പൈലറ്റ് എന്നല്ല ഇവർ പറയുന്നത് അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റ്സിനാണ് പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന എന്തൊരു പേരാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഒരു വിമാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും അവിടെ നിന്ന് ഒരു പൈലറ്റ് പോവുകയും രാജി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പറയുന്ന കഥ ഒരു കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ കഥ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലും ക്രോസ് വെരി ഫീ ചെയ്യാൻ ഒരാളും തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു പത്രങ്ങളായ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പൈലറ്റ് ബാബയുടെ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു വീഴുന്നത് പക്ഷേ പിന്നെയും ഉണ്ട് ബാബമാര് വേറൊരു ബാബയുണ്ട് ബാൾട്ടി ബാബ അതാണ് പിന്നെ അറിയാവുന്ന ബാൾട്ടി ബാബയെ കുറിച്ച് മലയാള മനോരമയ്ക്കകത്ത് ഒരു സൺഡേ സപ്ലിമെൻറ്റ് മുഴുവൻ ഫുൾ പേജ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം വന്നിട്ടുണ്ട് അത്ര വലിയ പ്രഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതാണ് ബാൾട്ടി ബാബ അദ്ദേഹത്തിന് ഡൽഹിയിലെ ഔട്ട്സ്കേട്ടിലുള്ള ഫരീദാബാദിനും ഡൽഹിയിലും ഇടയ്ക്കുള്ള ബദർപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ വലിയൊരു ആശ്രമമുണ്ട് ആ ആശ്രമത്തിന് ഒരു അന്നത്തെ നിലയിൽ അത് മൂന്ന് ഏക്കർ മറ്റ് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള വലിയൊരു ആശ്രമവും വലിയൊരു ആരാധക വൃന്ദവും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വലിയ സന്യാസിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന സായിബാബയുടെ ഒക്കെ ഒരു കൊച്ചു പതിപ്പ് ഉത്തരേന്ത്യൻ പതിപ്പൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ഈ ബാൾട്ടി ബാബ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അതേ ഒരു ബാൾട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബക്കറ്റ് നടത്തുള്ളൂ നമ്മൾ വെള്ളം കോരുന്ന ബക്ക വെള്ളമൊക്കെ കോരുന്ന ബക്കറ്റ് ഈ ബക്കറ്റിനകത്തെല്ലാം പാല് നിറച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ആൾക്കാർ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുക അദ്ദേഹം പാലിനകത്ത് മുക്കും മുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിച്ചിട്ട് അതിന് ഉത്തരം പുള്ളി പറയും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബാൾട്ടി ബാബ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അത്ഭുത ശക്തിയാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാൾട്ടി ബാബ ഒരു ഒരു ഹോമം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് പ്രൈവറ്റ് ടെലിവിഷനൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണെന്ന് കൊടുക്കണം ബിസിനസ് ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെലിവിഷൻ ഉണ്ട് അത് ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകാരുടെ ഒരു ടെലിവിഷനാണ് ഇപ്പം അതില്ല ചാനൽ അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ് ടി വിക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ബാൾട്ടി ബാബയുടെ ഒരു ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് ബാൾട്ടി ബാബയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്ഭുത വൃത്തികളെ കുറിച്ച് വരുന്ന ഒരു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ ഓരോ മാസവും എത്തിച്ചേരുന്നതും വലിയ മേഴ്സിലസ് പോലത്തെ വലിയ റോഡ്സ് റോയ്സ് നാലെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്ര വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം ഈ ബാൾട്ടി ബാബയുടെ ഒരു ഒരു യജ്ഞം നടക്കാൻ പോവാണ് അത് ഡൽഹിയിലെ മഹാറാണി ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നടക്കുന്നത് മഹാറാണി ഭാഗം ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഒരു എലീറ്റ് ഏരിയ ആണ് ധനികർ പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വീട് അവിടെയാണ് അതിനടുത്താണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെതിരായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ അലിഗേഷൻസ് ഈ ഫോട്ടോസ് കാം വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പം ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു യജ്ഞം നടക്കുകയാണ് ഒന്ന് വരുമോ അവിടം വരെ അദ്ദേഹം ഒരു അത്ഭുതം കാണിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്നാണ് എന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടി കൂടി പോകുന്നു അപ്പം അവിടെ ചെന്നിട്ട് അപ്പം ഇദ്ദേഹം നോക്കണം ഇദ്ദേഹം അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആൾ ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാൾട്ടി ബാബ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോട് ഒരു വലിയ വീടിൻ്റെ ടെറസ് ആണ് അതിന് നടുക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു യാഗകുണ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തീ കത്തുകയാണ് അതിനകത്ത് എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് എല്ലായിടത്തും ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന സംഗതിയാണ് അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പൂച്ചട്ടികൾ അതിനകത്തെല്ലാം ചന്ദന മുട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കത്തുവാണ
എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു കാരണം ഞാനിത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ദിവ്യാത്ഭുത അനാവരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന സംഗതിയുണ്ട് അന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു സന്യാസി തലയിൽ വെച്ച് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു സാധനം ഇതിനകത്ത് വെക്കും അത് സാധാരണ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആട്ട ഈ ഗോതമ്പ് മാവ് കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നോൺ കണ്ടക്ടർ ആണ് അപ്പം അത് അതിനകത്തൊരു പാഡിങ് വെച്ച് അതിന് മുകളിൽ ഒരു തുണി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചൂട് ചെല്ലുകയല്ല താഴേക്ക് തീ മുകളിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് താഴേക്ക് ചൂട് പോലും ചെല്ലുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചാണകം വെച്ചാലും മതി തുണി കൊണ്ടും കവർ ചെയ്തിട്ട് ചാണകം വെച്ചാൽ മതി ചാണകം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ദിവ്യ സംഗതിയായിട്ടും തോന്നും അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ തലയിൽ വെക്കുന്നത് ഒരു 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 തുണിക്കഷ്ണം വലിയ കട്ടിയുള്ളൊരു തുണിക്കഷ്ണം വെക്കും അതിനകത്ത് പാഡ് ചെയ്ത അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഗോതമ്പ് മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ചാണകമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഈർപ്പമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയുള്ള സാധനം വേണം നോൺ കണ്ടക്ടായുള്ള സാധനം അപ്പം അതിന് മുകളിലൊരു സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് കത്തിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു മിന്നായം പോലും ഒരു തോന്നൽ തോന്നി അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വളരെ പാകതയുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അന്ന് ഇങ്ങനെ ചോരത്തിളപ്പിൻ്റെ ഒരു കാലമല്ലേ അപ്പം എനിക്കിതിനോട് വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് അപ്പം ഞാൻ വളരെ വേഗം തന്നെ ഈ ഈ ആൾ ഞാൻ ഈ ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരുടെ ലൈനിലേക്ക് ഇങ്ങ് മാറി എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് പേര് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാല് തൊട്ട് തൊടാൻ എന്ന മട്ടിൽ കുനിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എണീറ്റിട്ട് ഇയാളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഗ്രാബ് ചെയ്തു ഒരു തോന്നലാണ് എനിക്ക് ഇതിനടിയിൽ ചൂടില്ല ഇതിനകത്ത് ചൂടില്ല കാരണം ഇത് നോൺ കണ്ടക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാഡിങ് കാണുന്ന എൻ്റെ വിചാരം ഞാനിങ്ങനെ പയ്യ ആദ്യം ഒന്ന് പൊന്തി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചൂടില്ല ഞാൻ ഇയാളുടെ കൈ ഇതങ്ങ് തട്ടി വാങ്ങിച്ചു തട്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇതങ്ങ് വെച്ചു ഞാൻ എന്തൊരു ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കണം ഇയാൾ എന്നെ അപ്പം ആക്രമിച്ച് കൊല്ലാവുന്നതല്ലേ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ചൂടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പാഡിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉള്ള ഒച്ചത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ മുഴുവൻ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇതൊരു തട്ടിപ്പാണ് ഇത് ഞാനൊരു റാഷണലിസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ പേര് ഇതാണ് ഞാനിത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാണ് പക്ഷെ അത്ഭുതമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ആൾക്കൂട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഭക്തുകളും നിൽക്കുന്ന അവരുടെ മുന്നിൽ ഞാനിത് അങ്ങ് തുറന്ന് പറഞ്ഞു തുറന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ അന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇങ്ങനെ ഓടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതങ്ങ് തട്ടി താഴെ ഇട്ടു അപ്പം പിന്നെ അത് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇതെല്ലാം കൂടെ പൊട്ടി ചിതറി വീണു അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വാചകം പറയുന്നത് ഇത് ദിവ്യാത്ഭുതമല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ശക്തിയും ഇല്ല നിങ്ങളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യ മാത്രമാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് പല ഇതും കത്തി നിൽക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നിറത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഈ പാഡിങ് ഉള്ളതിൻ്റെ നിറത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഈ ശരിക്കും ചൂടുള്ള ഈ സംഗതികൾ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ കൈകളിലെടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പിടിക്കാമെങ്കിൽ അത് പൊള്ളാതിരിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദിവ്യ ദിവ്യാത്ഭുതം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഇതൊന്ന് എടുക്കാവോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരുടെ പ്രമേസിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എന്നെ അവർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു അന്ന് ഈ ടെലിവിഷൻകാർ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരുടെ അനുമതി വേണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് റിട്ടൺ ആയിട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരു മുൻബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെന്നൊരു അതിഥിയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അത് മുപ്പര് ഞാൻ പറയും അത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണിക്കൂ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്താ അവരോട് പറയും ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചു ചമത്കാർ ദിഖാദോ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഇയാളെ ഒരു ദിവാൽ ദിവാത്ഭുതം കാണിക്കേ അപ്പോൾ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ എൻറ്റേജ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാതെ നിവർത്തിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കൂ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഇങ
മുഴുവൻ എന്റെ മേത്തേക്ക് വലിച്ചു പോകുന്നു ആൾക്കാരെല്ലാം കരഞ്ഞോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നു ഭയങ്കര ഡ്രാമ ഞാൻ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് ഷർട്ടായിരുന്നു ഷർട്ട് വലിച്ചു ഊരി ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ജീവന് വേണ്ടി പരക്കം പയ്യുവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇയാൾ വീണ്ടും വെള്ളം ചോദിക്കുന്നു ഇയാൾ കൈയ്യനകത്ത് താത്തി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അപകടം എന്റെ കൂടെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ വേഗം പിടിച്ച് ആ വീടിന്റെ തന്നെ താഴത്തെ മുറിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഈ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച ആൾക്ക് തന്നെ ഇതിലുള്ള തട്ടിപ്പ് വ്യക്തമായി അള്ളിയെ എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് തണുത്ത പാല് കൊണ്ടുത്തന്നു ഒന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലായില്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത് ഞാൻ അങ്ങനെ സാധാരണ മദ്യപിക്കുന്ന ആളല്ല ഒരു വിസ്കി കഴിക്കണമെന്നാണ് തോന്നിയത് ഇത്രയും വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നോക്കി പോയി വിസ്കി ഇരിപ്പുണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ടുക്ക് ടു ഗ്ലാസ് ഓഫ് ടു ഡ്രോ പിന്നെ ഡ്രിങ്ക്സ് ഓഫ് വിസ്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ ചാരി ഇങ്ങനെ സോഫയിലേക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ടെലിവിഷൻ ഓൺ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ കാണുന്ന എന്താണെന്നറിയോ ഈ സംഭവം ടെലിവിഷൻകാർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ള ന്യൂസിനകത്ത് ഈ സംഭവം കൊടുക്കുകയാണ് ലൈവായിട്ടല്ല ഐ മീൻ അടുത്ത ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിങ്ങനെ ടെലിവിഷനകത്ത് ഈ സംഭവം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവന് വേണ്ടി ഓടുന്നത് ഞാൻ ഇത് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഒക്കെ ടെലിവിഷനകത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ ഇവരാരും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നില്ല ഒരാൾ പക്ഷെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തവർ മുഴുവൻ അത് അതന്ന് ടി വി ബി ഐ ടി വി ബിസിനസ് ഇന്ത്യ ടി വിയുടെ ആ ടെലിവിഷനെ തന്നത് കാണിച്ച സംഗതി പിന്നെ അവർ അത് മൂന്ന് മാസക്കാലത്തോളം ന്യൂസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ക്ലിപ്സ് കാണിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ സ്ഥിരമായി കാണിച്ചിരുന്നു അന്നത്തെ ആ ജേണലിസ്റ്റ് പിന്നീട് ബി ബി സിയുടെ ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബി ബി സിയുടെ സ്പോർട്സ് കറസ്പോണ്ടർ ആണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലുണ്ട് അപ്പം അത് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് അന്നത്തെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് ദിനപത്രത്തിൻ്റെ മുഖ പേജിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തീ പിന്നെ ഇന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ എക്സ്പോഷർ ആണ് കിട്ടിയത് ഇയാളുടെ ഈ കഥ മുഴുവൻ തീർന്നു അതവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അത് ഞാൻ എന്നോട് പിന്നെ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു ഇയാൾക്കെതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേസൊന്നും പോകണ്ട അതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കഥകളൊക്കെ എല്ലാ ചാനലുകാരോടും ഒക്കെ പറയുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നോർവേയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് നോർവേയിൽ ഒരു ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നതിനകത്ത് ഒരധ്യായം എന്നെ കുറിച്ചും ഒരധ്യായം ഈ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ചുമാണ് അത്ര വലിയ ഒരു ന്യൂസായിട്ട് അത് മാറി ആ സംഭവം കാരണം അതൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ക്യൂരിയസ് ന്യൂസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു ഡയറിങ് ആയിട്ട് അതിനോട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ബാൾട്ടി ബാബ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യദൈവം അത്ര വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു വീഴുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഞാൻ ഈ കഥകളധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു കാലം മുഴുവൻ പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത ഇത്രയും അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ ഒരു കഥയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൾ ദൈവങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നത് ഇമേജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബലൂൺ പോലെയാണ് വീർപ്പിച്ച് വീർപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതങ്ങനെ വലുതായി 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 വരും പക്ഷേ ഈ ഈ ബലൂൺ പൊട്ടാനായിട്ട് ഒരു സൂചി മതി ഇത് അന്ധവിശ്വാസം നമ്മുടെ അന്ധമായ വിശ്വാസമാണ് ഈ ബലൂണിനകത്തുള്ള കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ വിമർശന ബുദ്ധിയുടെ യുക്തി ചിന്തയുടെ ഒരു സൂചി കുത്തിയാൽ ഈ ബലൂൺ പൊട്ടി തകരും നിസ്സാരമായിട്ട് തകർന്നു വീഴും എല്ലായിടത്തും കണ്ടിട്ടുള്ള സംഗതി അതാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഞാൻ പല കഥകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു കഥ മാത്രം കൂടി പറയാം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അപ്പം ഞാൻ ടെലിവിഷനിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഡൽഹിയിലെ ഉത്തരേന്ത്യ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെലിവിഷനിൽ എന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കിയാൽ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലബ് ഹൗസിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അന്ന് ഏ
അപ്പം ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ക്ലെയിംസും ശരി ഞാൻ പറയും അങ്ങനെയൊന്നും സാധിക്കില്ല അത് ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സ്ഥിരമായ ശൈലി ഞാൻ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഇന്ന് കള്ളത്തരമാണ് നമ്മുടെ ഭയമാണ് നമ്മളെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുന്നു ഭയം നേടുന്ന മരിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും തൃപ്തി വന്നില്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഈ മന്ത്രം കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഞാൻ മരണത്തിൻ്റെ വക് ഈ വാതിലോളം എത്തിയിട്ട് ഞാൻ മന്ത്രം നിർത്തി റിവേഴ്സ് മന്ത്രം ചെയ്ത് ഞാൻ അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതും എനിക്ക് സാധിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഇത് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ലോകത്തിലുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണം എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഇപ്പം ശർമ്മ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർനെയം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആകാരമൊക്കെ വലിയ വളരെ വലിപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അന്ന് വലിയ തടിയനായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെയാണ് ഞാൻ തടിയൊക്കെ കുറച്ചെടുത്തത് ഞാൻ തന്നെ ഒരു അല്പം ഒബൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഇവിടെ ഓർക്കണമെന്ന് എന്നെക്കാളൊക്കെ വളരെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം വലിയ ഒരു വലിയ ഒരുപാട് പിന്നെ വെള്ള തുണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി തല മുണ്ടനം ചെയ്ത ഒരു ഒരു ശിരസും ഒക്കെ ആയിട്ട് മനുഷ്യനാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മനുഷ്യൻ രൂപം കാണുമെങ്കിൽ പി കെ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ അവസാനമുള്ള ഒരു മന്ത്രവാദിയുമായിട്ട് പി കെ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന കഥയുണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ റീക്രിയേഷൻ ആണ് അത് അതിൻ്റെ തന്നെ അതാത് ഐ മീൻ ഒരു നേർ റീക്രിയേഷൻ തന്നെ പറയാം അന്ന് ആ കാണുന്ന സന്യാസിയെ പോലെ തന്നെ എളിയിരിക്കുന്നത് തന്ത്ര ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പേരും കൂടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കോടികൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പല പല ഇതിൻ്റെ വേർഷൻസ് ആയിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ അപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൈവ് ടെലിവിഷൻ ഷോ ആണ് ലൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു നാലഞ്ച് കോടി ആൾക്കാർ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഹിന്ദിയിലാണല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇയാളോട് ഒരു നിമിഷം തോന്നിയ ഒരു ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് മൈ മൈൻഡ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇപ്പോഴും സാധിക്കില്ലേ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സാധിക്കും ഞാനൊരു മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ വീണിരിക്കും മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് അകം വീണ് മരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സംശയമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലെയിം നിങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ട് ആൾക്കാർ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ ക്ലെയിം ഇവിടെ ഒന്ന് നടത്തി കാണിക്കണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ മേൽ ഈ മന്ത്രം ഒന്ന് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും നിങ്ങളെ കൊല്ലാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ മരിക്കേണ്ട ആളല്ല നിങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് പറയുന്ന ആൾ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സോപ്പിടലൊക്കെ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിൻവലിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ദിസ് എ പബ്ലിക് ഡിസ്കഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഒരുപക്ഷെ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് പിൻവലിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അന്ന് ഉത്തരേന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ ഏറ്റവും പണ്ഡിറ്റ് സുരേന്ദ്ര ശർമ്മ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മറന്നു പോയി പണ്ഡിറ്റ് സുരേന്ദ്ര ശർമ്മ എന്നാണ് അങ്ങനത്തെ പേര് എല്ലാ ചാനലിലെയും സ്ഥിരം മുഖമാണ് ഇയാൾ ഈ മന്ത്രവാദത്തിനും ഗൂഢോത്തരത്തിനും ജോത്സ്യത്തിനും ഒക്കെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി വാദിക്കുകയും അതൊക്കെ പറയുകയും ക്രി അതിനൊക്കെ വലിയ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ യുക്തിവാദത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇതിന് വേണ്ടി സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാവുന്ന കാണാവുന്നൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഇയാൾ അപ്പം ഈ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ചാനലിലെ ആങ്കർ ഈ അവസരം ഒന്ന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കമോൺ ഡൂ ഇറ്റ് നാവെന്ന് വേണ്ടി ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഇയാൾ അപ്പം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊന്നും വിട്ടിത്തരം കാണിക്കാതിരിക്കും നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും നിങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പമാണ് ഇപ്പം മരിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്രായമായിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ്ട അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും അപ്പം ആങ്കർ അപ്പം തന്നെ ചാനൽ ഹെഡുമായിട്ട് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നു ഇങ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അപായപ്പെടുത്താൻ ഒരാൾ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ദുഷ്കൃത്യപ്പെടുത്താൻ ഒരാൾ ശ്രമിക്കുക ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഒരു കാരണം കാണും അവർക്കൊരു പ്രതികാരത്തിനൊരു റീസൺ കാണും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്കൊരു വിശ്വാസം കാണും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും കരുതുന്നത് എന്താ പറയുക എന്നെ ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിരി കൊണ്ട് അതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള രീതി എന്നെ ഒരാൾ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനോട് പലപ്പോഴും പ്രതികരിക്കാറില്ല പല ആൾക്കാരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഞാൻ ചിരിക്കും അതേക്കുറിച്ച് കാരണം എനിക്കറിയാം അത് കളവാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനോട് പ്രതികരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒരാൾ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കത്തികൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറും കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷേ മന്ത്രവാദം കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എനിക്കറിയാം ഇത് ഒരു വിലപ്പാത്ത സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മാർഗം ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് ലേഖനം പിൽക്കാലത്ത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലും ഗാർഡിയനൊത്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് ലേഖനം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്തരം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളോടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല മറുമരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ആൻറ്റിഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചിരിയാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നെ പരിഹസിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ സ്ഥലയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കുലുക്കുക അയാൾക്ക് വലിയ കരുത്തുള്ള കൈകളാണ് കൈകൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ ഇവിടെ നെറ്റിയെ പിടിച്ചിട്ട് അമർത്തുക അത് അമർത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല തല തലയോട്ട് തകർന്നു പോകുന്ന പോലത്തെ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ തട്ടി മാറ്റുക ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാനവിടെ പുഷ് ഓഫ് ചെയ്തു പറ്റി അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് ഓടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മന്ത്രം കൊണ്ട് ചെയ്യണേ ദേഹത്ത് ഓടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്നെ ഉന്തി മറിച്ചിടുകയോ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യാനായിരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിയാൽ അമർത്തി പിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ തലകറക്കം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് മറിഞ്ഞ് വീണ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇല്ലാണ്ട് അന്ന് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരാൾക്ക് മന്ത്രവാദം കൊണ്ടോ താന്ത്രിക വിദ്യ കൊണ്ടോ മരിച്ചു പോകുന്ന പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ പേടിച്ചൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാം അത്ര ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഞാനത് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് തന്നെ നേരിട്ടു അപ്പോൾ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ആ പകുതിയായ പേള് പറഞ്ഞു ഒരു കത്തി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയല്ലേ ഇയാൾ ഞാൻ ഓർത്തി ഇയാൾ കത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ മേത്ത് കത്തി കയറ്റാനാണ് പരിപാടി ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇയാൾ ഇയാളുടെ മന്ത്രം വിജയിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പക്ഷെ ചാനലിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താ തോന്നിയെങ്കിൽ ഞാൻ പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ഒരു അതൊരു പരമ്പരാഗതമായ ഒരു കൊല്ലുന്ന രീതിയല്ലേ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മന്ത്രം കൊണ്ട് കൊല്ലാനല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കൺവെൻഷൻ വേ ഓഫ് കീലിംഗ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്നായി ഞാൻ അങ്ങനെ പക്ഷെ കത്തി വരുന്നു കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് കത്തി ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിനകത്ത് നോക്കുക അതിനിട്ട് എൻ്റെ മേലിങ്ങനെ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കഴുത്തിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏത് നിമിഷങ്ങൾ എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിപ്പോയി അതെനിക്ക് ഒരു 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 സെൻസ് ഓഫ് ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ അപ്പം അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു കത്തി മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു അവസാനം കത്തി മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മന്ത്രവാദം തുടരുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല എനിക്ക് വല ദാഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ആ ദാഹം വന്നത് തന്നെ എൻ്റെ മന്ത്രത്തിന് ശക്തി കൊണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ടൊന്നും ചായ കുടിക്കാൻ ഞെട്ടാ ഇടയ്ക്ക് ചായ വന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചായ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങളല്ലേ ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ സഹായികൾ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഇട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വല്ലതും മയങ്ങി വല്ലതും വീഴുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജയിച്ചു എന്നാവും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യില്ലായിരിക്കാം ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എന്നുള്ളതിലാണ് ചായ പോലും കുടിക്കാതിരുന്നത് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാര്യം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില ചില ദേവതമാർ നിങ്ങളെ പ
നിങ്ങൾ പിന്മാറിക്കൊടു എന്നാണ് ഇയാൾ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്മാറുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഐ ചലഞ്ച് യു എന്നായി ഞാൻ അപ്പം പിരിയുന്നു ആ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പരിപാടി പിന്നെ നടത്തുകയാണ് അത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് അന്ന് ഇവർ ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റിനകത്തും വിൽ ദി റാഷണലി സർവൈവ് ദിസ് നൈറ്റ് ഈ രാത്രി യുക്തിവാദിയുടെ ജീവൻ ബാക്കി ഉണ്ടാകുമോ എന്നും ഞങ്ങൾ വലിയ പരസ്യമാണ് ഇവർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് രാത്രി പതിനൊന്നാകുമ്പോഴേക്കും അന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ മുന്നിൽ മുഴുവൻ ആൾക്കാർ ഇത് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു മരണമോ സർവേവോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവർഷിപ്പ് ഉണ്ടായ പരിപാടികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള പിൽക്കാലത്തുള്ള പല ലേഖനങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇവർ ഇവർ ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റിലും ഇതിൻ്റെ വലിയ പ്രൊമോഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തത് ഒരു എട്ട് മണി മുതൽ മറ്റു ചാനലുകളിലൊക്കെ ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഈ സംഭവം തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അന്നത്തെ ഒരു വിചാരം ഇയാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഉപയോഗിക്കും ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോറിഫോം പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ മറിച്ചിടാൻ നോക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ടാക്കും എന്നെക്കൊണ്ട് ഞാനൊരു ടോക്സിക് എക്സ്പേർട്ടിനോട് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോക്സിൻ വിഷം തന്നാൽ അതിനുള്ള മറുമരുന്ന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പം പിന്നെ ഓർത്ത് ഈ ഈ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അസഹനീയമായ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ ബോധം കെടുത്ത് പോലും ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ ഈ പൈറൈറ്റ്സിനൊക്കെ നേരിടാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യന് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത്തരം പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് അവർ അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മാറി വേറൊരു സ്ഥലത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഈ പരിപാടി നടന്നു ആ പരിപാടിക്ക് ഇടയിൽ ഇയാൾ ഒരു ഒരു ഡോവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ പാവ ഗോതമ്പ് മാവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ആത്മാവ് അതിലേക്ക് ആവാഹിക്കാൻ പുള്ളിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ തൊടാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തൊട്ടും തൊടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് പുള്ളി ഒരു കത്തി കൊണ്ട് കീറുന്നു കീറി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ചോരയാണ് വരുന്നത് ചോര കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് കുങ്കുമം എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കുങ്കുമാണെന്നാണ് കുറച്ച് ചോര വന്നത് എൻ്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ മുഴുവനും ദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് നിർത്തണോ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ നിർത്തുമോ എന്ന് വേണ്ടി തുടർന്നോളം പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഇയാൾ തുടരുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ തുടർന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇയാൾ എൻ്റെ ചുറ്റും നടന്ന് മന്ത്രവാദം നടത്തും അതിൽ മൂന്നാല് പേരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് മന്ത്രങ്ങളും ദുർമന്ത്രവാദങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നു ഭയങ്കര അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് വലിയ തീ എൻ്റെ മുന്നിൽ വലിയ തീ കുണ്ടം അതിനകത്ത് അവർ മസ്റ്റാർഡ് കടുകെറിയുന്നു അതിനകത്ത് പല സാധനങ്ങൾ എറിയുന്നു അതിനകത്ത് പല നിറമുള്ള പുകകൾ വരുന്നു പേടിച്ച് മരിച്ചു പോകാൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ് രാത്രി അർദ്ധരാത്രി കൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ആൾക്കാരും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കൂളായിട്ട് ഇരുന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇത് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഇയാൾ സകല പരിപാടി നോക്കി അവസാനം ഇതിനെ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി അതിൻ്റെ പിന്നെ തല പിന്നെ ആണികൾ കൊണ്ട് കുത്തി അങ്ങനെ എന്നെ പലതരത്തിലാണ് നശിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അവസാനം അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കൃത്യ ക്ലോക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഡിസ്കഷൻ ചാനലിനകത്ത് നടക്കുന്നു ഈ കുറെ ഒരു രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു കുറെ ജ്യോത്സ്യന്മാരും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തുന്നു ആകെ ഭയങ്കര പൊലിമയുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു ഒരു അതിൻ്റെ അന്നത്തെ നാഷണൽ ടി ആർ പിയുടെ ലെവലിൽ അതിനെ പറ്റി തന്നെ ഒരു ലേഖനങ്ങളുണ്ട് ടി ആർ പി റേസ് ചെയ്ത രീതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടി ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലിവിഷൻ വ്യൂവർഷിപ്പിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കൃത്യ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ കൈ കൊട്ടിയിട്ട് പറയാണ് മന്ത്രവാദം വിജയിക്കുകയില്ല ഇത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് മുഴുവൻ പറയുന്നത് ഇത്തരം ആൾക്കാരെ ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇവർ തട്ടിപ്പുകാരാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഇത് പറഞ്ഞു അത്
അത് എപ്പോഴും ഇത്തരം കപട അവകാശവാദങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ പേര് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട സംഗതി ഏതാണ് ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണം നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് അതിനെ നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇവയെ നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരും എങ്ങനെയാണ് ആൾ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ് കപട അവകാശവാദങ്ങൾ നമ്മുടെ വൾണറബിലിറ്റി എന്തും വിശ്വസിക്കാനുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആ ഇത് പിന്നെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഇൻഡോക്ട്രിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സന്യാസിമാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മനസ്ഥിതി അതിന് പെട്ടെന്ന് അടിമപ്പെടാവുന്ന നമ്മുടെ പൊതുബോധം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആൾ ദൈവങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും അവരെ വളർത്തുകയും വലുതാക്കുകയും അവരെ വലിയ മാനം മുട്ട വലുതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നേരിടാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രബോധമാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയാണ് യുക്തിബോധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കൃത്യമായ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ക്രിറ്റിക്കൽ ഇൻക്വയറി എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോച്ചാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇനി കാരണം ഇത് പറഞ്ഞു പോയാൽ ഒരിക്കലും തീരാത്ത ഒരു ദീർഘമായ കഥയാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഒക്കെ ആകാം പി സി രാജു ആദ്യം തുടങ്ങും സാർ എനിക്ക് ആചാര്യ രജനീഷിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക ആചാര്യ രജനീഷിനെ ഇതൊരു നേരത്തെ അതിർവൻ വേണം ഒരാളിപ്പോ ഒരു ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസി ആൾ ദൈവമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അല്ല ഇപ്പൊ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ആൾ ദൈവമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല നാരായണ ഗുരു ഒരു ഹൈന്ദവ സന്യാസിയും കൂടെ ആയിരുന്നു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആൾ ദൈവം വിളിക്കാം ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ പക്ഷെ ഇനി രജനീഷിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ രജനീഷ് ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങളൊന്നും നടത്തുകയോ അങ്ങനത്തെ ക്ലെയിംസ് ഒന്നും നടത്തുകയോ ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്ത ക്ലെയിംസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനെ ബിൽഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ആൾ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ രജനീഷ് ഒരു ആൾ ദൈവം ആയിരുന്നില്ല എന്ന് വേണേൽ പറയാം എന്നാൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു അത്ഭുത ശക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആത്മാവുകളിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രജനീഷിനെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യകൾ ശിഷ്യങ്ങളൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അവകാശപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ കരുതിയിരുന്നത് അതിമാനുഷ്യ ശക്തികൾ ശക്തികളുള്ള ഒരാളാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാത്തിനും ഇത് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസം അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത മട്ടിലാണ് ഈ രജനീഷ് സംസാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഓഷോ സംസാരിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് സത്യം ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ചിന്തയിൽ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസധാരയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഹിന്ദു മതക്കാരനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ജൈന മതത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് അത് പല ആൾക്കാരും ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസിയായിട്ടാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റിലിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജൈന മതമാണ് ജബൽപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഫിലോസഫി അധ്യാപകനായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രജനീഷിന് ഒരു ആൾ ദൈവം എന്ന് പറയില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഒരു 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 പുതിയ ആശയ സംഹിത അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസി എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ രതീഷ് പറയൂ ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ശരി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ മലയാളികൾക്ക് നിന്നാലും നമുക്ക് പരിചയം ആൾ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാന മാത അമൃതാന്തമയാണ് അപ്പൊ അവർക്കൊരു എൻലൈറ്റ്മെന്റ് കിട്ടി എൻലൈറ്റ്മെന്റ് കിട്ടി എന്നാണ് അവരുടെ ഈ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ എൻലൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനെ പറ്റി സാറൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാർ ഈ ഹിന്ദു മതത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗോഡ് മാൻ ബാക്കിയുള്ള മതങ്ങളില് ഗോഡ് മാൻ ഉള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയും നിങ്ങൾ ഹിന്ദു മതത്തിന് മാത്രം എന്താ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള മതത്തിന് എന്താ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാത്ത ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യല്ലോ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട്
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ സ്ഥിരമായി പരസ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രണയഭംഗം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ പാസ്സാകണമെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒരു പിന്നെ മാന്ത്രിക ചരട് കെട്ടി കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മഹാരാഷ്ട്ര ചെയ്യാൻ മേലാത്തതാണ് അവിടെ ഈ ഒരു നിയമമുണ്ട് അന്ധ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായ നിയമമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും മറ്റ് ഡിഷൻസിനകത്തൊക്കെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഞാൻ പോരുന്നവരെയൊക്കെ ഡൽഹിയിലെ പത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം പരസ്യങ്ങൾ വരാനുണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ മുസ്ലിം സിദ്ധന്മാരാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഇത്തരം സിദ്ധന്മാർ പക്ഷെ അവർക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പൊലിമ വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത്രയും വലിയ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പൊലിമ വരാറില്ല അത് ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട് ഇത്തരം ഫെയ്ത്ത് ഹീലേഴ്സ് വളരെ ഇങ്ങനെയല്ലേ അവർ ക്രിസ്തു അല്ല പിന്നെ രോഗങ്ങൾ അവർ 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 പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം മാറും അവരിങ്ങനെ തലയിൽ തൊട്ട് വരുന്നിട്ട് അവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ചെറിയ ഒരു ഒരു ആക്രോഷ്ട ഭാഷയിൽ ഗിബറീഷ് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ലാത്ത കുറെ വാക്കുകളൊക്കെ ഒരു വിട്ടിട്ട് അതെന്തോ മറ്റേതോ ഭാഷയാണെന്ന് മറ്റു ഓടിച്ചാടിയും തുള്ളിക്കളിച്ചും ഒക്കെ കൊമാളിത്തം കാട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ആൾക്കാർ ഊതി വീഴ്ത്തുക മറിച്ച് വീഴ്ത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പാർട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുതരം ഭ്രാന്തത്വത്തിൻ്റെ വക്കവോളം എത്തുന്ന ആൾദൈവങ്ങളുടെ രീതി തന്നെയാണ് അത് ഈ ഫെയ്ത്ത് ഹീലേഴ്സ് നമ്മൾ വേറൊരു ചർച്ച കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഫെയ്ത്ത് ഹീലേഴ്സും അവരുടെ ഈ വിദ്യകളും ഊതി വീഴ്ത്തുക തൊട്ട് വീഴ്ത്തുക അതുപോലെ തന്നെ മറുഭാഷ സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പെന്തക്കോസുകാരുടെ ഇടപാടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള അതൊരു അതൊരു വേറൊരു പ്രക്രിയയാണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അത്ര വലിയൊരു മേഖലയാണ് അത് കാരണം ലോകം ഒട്ടാകെ തന്നെ പരന്നു കിടക്കുന്നതും ഇത്ര മാത്രം അന്ധവിശ്വാസ ജഡിലവുമായ ഒരു മറ്റൊരു സംഗതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പോലുമില്ല കാരണം പക്ഷെ ഇവർ ഇവരിനകത്തെ ബെന്നിഹിൻ്റെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വലിയ കൊടീശ്വരന്മാരും വലിയ എംപയേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഫെയ്ത്ത് ഹീലിംഗ് കൊണ്ട് മാത്രം അതും ഈ ബെന്നിഹിൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമേരിക്കയിലെ ഫെയ്ത്ത് ഹീലം ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ആൾദൈവം എന്ന് തന്നെ പറയാം പോൾ ദിനകരൻ അവരൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ആൾദൈവങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ പതിപ്പുകളാണ് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് എന്തോ അത്ഭുത ശക്തി കൊണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ പാസ്സാകണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടനിലക്കാരാണ് ഇവർ ഈ ഫെയ്ത്ത് ഹീലിംഗ് നടത്തുന്ന പെന്തക്കോസ്ത് പാസ്തിരിമാർ ഈ പാതിരിമാരെല്ലാം തന്നെ ഒരർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായ ആൾദൈവങ്ങളാണ് ആ ദൈവം എന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തത് അവർ ദൈവമാണെന്ന് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അവർ ദൈവം നമ്മൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കുള്ള മധ്യവർത്തികളാണ് ഇവർ കൈ തല വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നേരിട്ട് ഇടപെടും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉറങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദൈ ഇവർ ഇവരുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം അപ്പം തന്നെ ഈ കുരുടനെ കേൾപ്പിക്കും കണ്ണ് കാണാൻ മേലാത്ത അന്ധനെ പിന്നെ കണ്ണ് കാണുന്ന നടക്കും മുടം തന്നെ നടത്തിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ കഥകളൊക്കെ തന്നെ പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ് ഇവർ എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ആൾദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫ്രെയിമിലല്ല അപ്പം ഈ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാർ അന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഫെയ്ത് ഹീലേഴ്സ് അതൊരു വേറൊരു കാറ്റഗറിയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ബ്രോഡ് ഫ്രെയിമിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു യാതൊരു സംശയം ഇതെല്ലാം മതത്തിനകത്തും ഉണ്ട് എല്ലാ മതത്തിനകത്തും ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെന്തക്കോസുകാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന ഈ ഈ ഈ പാസ്റ്റർമാരും അവരുടെ അവർ നടത്തുന്ന ഈ അത്ഭുത വിദ്യകളും ഒക്കെ പറയുന്ന സംഗതികളെല്ലാം തന്നെ ആൾദൈവങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പുകൾ സത്യസായിബാബയുടെ ഒരു വേറൊരു ഫോം തന്നെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസവുമായി കണക്ട് ചെയ്താണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇത് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കകത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ക്രിസ്തു മതത്തിനകത്താണ് താങ്ക് യു അമർനാഥ് പറയൂ സാറേ എനിക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയുന്നുണ്ട് കാരണം സാർ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയി ഞാൻ മുമ്പ് ചെറുപ്പകാലത്തേക്ക് ഈ പുള്ളിയുടെ കോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് കോഴ്സുകൾ വീട്ടുകാരി കൊണ്ട് ചെയ്ത് ഫോളോ സാർ എന്റെ ആവി കൊണ്ട് അതിന്റെ ബേസിക് കോഴ്സും പിന്നെ രണ്ടുമൂന്ന് യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരു പ്രായൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ ന
ഇപ്പൊ പേറ്റന്റ് ഉടമ പേറ്റന്റിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ സ്ഥാപനത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ട വേറെ ചെയർമാനും വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി വെക്കാം ഒക്കെ വെക്കാം പക്ഷെ പേറ്റന്റ് ആണ് വിൽക്കുന്ന സാധനം കൊക്കക്കോള എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ കൊക്കക്കോള ഇടമുള്ള അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് അവർ ചെയ്തത് ട്രാൻസെൻഡൽ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന ആ സംഭവം അത് അതിന് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉറപ്പിച്ചു ഇവരെന്ത് സുദർശന ക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന രീതിക്ക് അതിനൊരു ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അത് അങ്ങനെ ഒരു ഗുരു ചെയ്തത് പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഈ രവിശങ്കറിൻ്റെ രീതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില സന്ദേശങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് അനവസരത്തിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരുപാട് കുഴപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ സുനാമി വന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോയിട്ട് ഏതോ ഒരു തീരത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് പേര് മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവർ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയല്ല ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അവിടെ ചെന്ന് എന്തൊരു ഒരു ഹൊറിബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് നോക്കണം കാരണം ദുഃഖിക്കേണ്ട അടുത്ത് ദുഃഖിക്കാനും മനുഷ്യർ പഠിക്കണം അവരുടെ ദുഃഖത്തിന് അവർ വിട്ടു കൊടുക്കണം അവിടെ ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യാൻ പോകരുത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒരിക്കലും ലേഖനം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആനന്ദ നൃത്തം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അടുത്ത സുനാമി വരുന്നുണ്ട് ഓടിക്കോ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഓടി ഇദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് ഓടി പക്ഷെ അദ്ദേഹം പിന്നെ സുനാമി നിർത്താം എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്തു നമ്മുടെ അമൃതാന്തമയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ അമൃതാന്തമയ് പേഴ്സണലി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല ഇപ്പൊ അവർ ക്ലെയിം ചെയ്ത ഒരു സാധനം അറിയാമല്ലോ ഈ കൊറോണ വരുന്നതിന് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കൊറോണ വരുന്നത് പക്ഷെ ആരോട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്തരം ക്ലെയിംസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് കാരണം എനിക്കിത് അറിയാമായിരുന്നു എനിക്ക് ദിവ്യജ്ഞാനമുണ്ട് എന്ന ആശയമാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്നും വലിയ അന്തിമമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും കരുതുന്നവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ചില ഉപനിഷത്തുകൾക്കകത്തൊക്കെ വളരെ വ്യക്തിത്വപൂർണമായ ചില കഥകളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവരുടെ ഇതിനകത്തുള്ള പുക മുകളിലേക്ക് പോകും അത് മഴയായിട്ട് പെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ബീജങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴും അത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെടിയായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ബീജങ്ങൾ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് കയറും അങ്ങനെയാണ് ജനനം നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 കഥയുണ്ട് ഇതിന് ഇതൊക്കെ സത്യമാണെന്നുള്ള മട്ടിൽ അമൃതാന്തമായി എഴുതുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം പലയിടത്തും അവരവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴങ്ങനത്തെ അവകാശവാദങ്ങളിൽ ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ അവരുടെ അവരുടെ അമൃതാന്തമയ മിഷൻ അച്ചടിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്കകത്ത് ഇവർ ഇവർ വരുമ്പോൾ പരുന്ത് വന്ന് ഇവരുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ചികിത്സിച്ച് ഇവർ ഇവർ പറയുമ്പോൾ രോഗം മാറുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്ലെയിംസ് ഒക്കെ ആദ്യകാല പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അത്തരം ക്ലെയിംസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ക്ലെയിംസിൽ നിന്ന് ഒരു വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് ആദ്യകാല കൃതികളൊക്കെ തന്നെ ഇവരുടെ ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങളുടെ കഥ പലതും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ആദ്യം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് ഭജനയാണ് ആ ഭജന ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അവർക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ആ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലത് മാറ്റുകയാണുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിൻ്റെ കാര്യമാണ് രവിശങ്കറിൻ്റെ ഈ സുദർശന ക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊരു ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പോയിന്റാണ് ഇപ്പൊ സാധാരണ ശ്വാസം വലിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ ജീവന്റെ ഒരു ക്രിയയായ ശ്വാസം വലിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിന് അന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഒരു കൃത്യമായ ഫീസ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഈ ഒരു കോഴ്സ് പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നേരിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യാത്ഭുതമില്ലെന്ന് പറയാം യോഗവിദ്യയുടെ പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മിഥ്യാ ധാരണയാണ് കെട്ടിപ്പിടുക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെഡിറ്റേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ചില വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിരലുണ്ടാകുന്നു ആകെ ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങുന്നു തലയിട്ടിളക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊ
എന്നതിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് അതിരിക്കുന്നത് എനിവേ താങ്ക് യു ബ്രോഡായിട്ട് ഒരു ബ്രോഡർ ഫ്രെയിം ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആൾദൈവമായിട്ട് പറയാം പക്ഷേ കുറെ കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇനി മിസ്സിസ് മാത്യൂസ് ആണ് അല്ലേ യു എസ് എന്ന് ഓക്കെ പ്ലീസ് താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ടു ഗീവ് മീ കപ്പിൾ ഓഫ് മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഐ റിയലി എൻജോയ്ഡ് യുവർ ടോക്ക് യുനോ ഐ ഹാഡ് എനിക്ക് ഒത്തിരി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മതത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് മിസ്റ്റർ സനാലിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മാറി അതിനോ എൻ്റെ ഡൗട്ടുകളെല്ലാം മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതെനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം സന്തോഷം പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഇതെങ്ങാനും നിന്ന് നിർത്തിക്കളയുമോ മിക്കവാറും മിസ്റ്റർ സാനൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര സ്വീകരണമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഹോംലി ഒരു ഹോം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഞങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് പോവോ പക്ഷെ ഞങ്ങളെ എന്നും ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടെ വരികയും ചെയ്യും അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒന്നും അവർ കണക്കാക്കുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈൽസ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ എഴുത്തുകാരല്ല കവികളല്ല അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാരാണ് മേ ബി ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെക്കാളും താഴെയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഒന്നും അവർ ഒരിക്കലും വിളിക്കാറില്ല മറ്റുള്ള വലിയ വലിയ ആളുകളെയൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാൻ അവർ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ മാത്രം മിസ്റ്റർ പങ്കജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് തന്നു അത് ഞാൻ ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് പ്രൊഫൈലിന്റെ കുറ്റമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നിർത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി ഹാപ്പിയാണ് ഇത് അറിയുന്നതിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഈ താഴെ മോശമായിട്ടുള്ള പ്രൊ എനിക്ക് വലിയ പ്രൊഫൈൽ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് പക്ഷെ ഇത് ഈ എൻ്റെ ഉള്ള പ്രൊഫൈൽ കൊണ്ട് ഞാൻ പലഹാര ഹരാസ്മെന്റ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒത്തിരി ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വീസ കൊടുക്കാൻ പറയും പിന്നെ ഇവിടെ ജോലി മേടിച്ചു കൊടുക്കാവെന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ എല്ലാവരും ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതിലൊന്നും എനിക്കൊരു സംശയവും ഇല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വർഷങ്ങളായി എനിക്ക് നമ്മുടെ നാടിനോടും ഭാരതഭൂമിയോടുള്ള ആ കണക്ഷൻസ് വിട്ടുപോകുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സങ്കടം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോ അതെല്ലാം കൂടി മാറിപ്പോയി ഞാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരെയും കാണുന്നു സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എനിക്ക് യാതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇല്ല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺ ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു എനിക്കിതെല്ലാം മനസ്സിലായി നന്ദി താങ്ക് യു ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം അല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും വരാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മളൊരു ഒരു റൂം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യുക്തി എന്താന്നും റാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും നമുക്ക് ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോളം ഒരുപാട് ഇൻവിറ്റേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാൻ പരമാവധി സമയം പല കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ തീർത്തും ഇനി ശേഷം ചെയ്തും കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കൂടി നമ്മുടെ ഉറക്കം മാറ്റി വെച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ പല ചർച്ചകളിലും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഔട്ട് റീച്ച് വളരെ കൂടുന്നുണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുമോ എന്ന് പല ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല ഇത് മാത്രമല്ല ഈ മീറ്റിംഗുകൾ ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കരുതി ഇതൊരു വൺ ടു വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് മുഖം കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ ആൾക്കാരും എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വർഷത്തിലേറെ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇത് നമ്മൾ നിർത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയേ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പറ്റാതെ വന്നാൽ യാത്ര വല്ലതും വന്നിട്ട് പറ്റാതെ വന്നാൽ ഞാൻ അറിയിക്കും ഇപ്പൊ പോലും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ഈ സമയം അതിനകത്ത് വരാത്ത മട്ടിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട് കാരണം അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം ഈ മീറ്റിംഗിന് കൊടുക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ കാണുകയും സംഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് അതിനെ ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം എനിക്കും ഞാനും
നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ടെലിവിഷൻ പോലും സാധ്യമാകാത്ത മറ്റുള്ളൊരു ഔട്ട്റീച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതൊരു വലിയ റിസെപ്ഷൻ ആണ് ആവേശം നൽകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വളരെ വളരെ സന്തുഷ്ടമുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ സൂം മീറ്റിങ്ങിലൂടെ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെതഡ് എനിവേ വളരെ വളരെ സന്തോഷം കാര്യത്തിൽ താങ്ക് യു ബിജു ജയപാലൻ പറയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൾദൈവങ്ങളുടെ സാർ പറഞ്ഞ എൻ്റെ സിക്സ്റ്റീസ് മുതൽ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയാതെ വന്ന രവിശങ്കറിൻ്റെ കാര്യവും അമൃതാനന്ദമയുടെ കാര്യം പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മറുപടിയായിട്ടും വന്നു ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സംശയം ഒരു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് സാർ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഇന്ത്യ ഒരു മിസ്റ്റിക്കൽ ലാൻഡ് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ നമ്മളെ കുറിച്ച് കാണുന്നത് ആ നില ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണോ പിന്നൊന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ആൾ ദൈവങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്കറിയാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവരുടെ ഇതിൽ വീണു പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിദേശീയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണു പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളെക്കാൾ ശാസ്ത്രീയ അവബോധം അവർക്കുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ധാരണ അപ്പൊ ആ ധാരണ തെറ്റാണോ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണോ അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഫോളോവേഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ എന്നും അത് വളരെ നല്ല നല്ല ചോദ്യമാണ് അത് ഞാൻ പറയാം അതിന് കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള പ്രധാന മത മതവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു മതമായിരുന്നല്ലോ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളും അതി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ചകളും ലേഖനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു ഫാർ ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് പക്ഷെ അതൊരു മിസ്റ്റിക് ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് പൊതുവെ ആൾക്കാരെ കരുതി പോരുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിമർശനാത്മകമായ പഠനങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഈ വിമർശനാത്മകമായ നിലപാടുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് ഒരു അവർ ഇവിടെ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അസ്വീകാര്യമാണെന്ന് വരുമ്പോൾ അതേസമയം തന്നെ ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിങ്ങോൺ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിന് അവർ ചിലപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നീങ്ങും എല്ലാവരും അല്ല ഈ അമിത വിശ്വാസ ശീലമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ മറ്റു വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ വഴിയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും കാര്യമായി ഗ്രാഹ്യമൊന്നുമില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പോയിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ട ആൾക്കാരുടെ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോരുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡീപ്പ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന മിസ്റ്റിക് ടൂറിസം എന്ന് പറയും ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അവധിക്കാലത്തിന് വരികയാണ് ആ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്യാസിയെ കാണുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ടൂ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് അമൃതാനന്ദമയൊക്കെ ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവന്ന രീതി എറണാകുളത്തൊക്കെയുള്ള പ്രധാന ഹോട്ടലുകളൊക്കെ തന്നെ അവർക്കൊരു പാക്കേജ് ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് കായൽക്കൂടുകളിൽ ഒരു പാക്കേജ് ആകുമ്പോൾ ഇവരെ ഇവങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റിന് ഇത്ര രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ കടകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അവരെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഈ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൈ പിന്നെ കൈവേലകൾ കൊണ്ടുള്ള സംഗതികൾ ചെയ്യുന്ന കൊത്തുമണികൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അവരെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഈ സംഘാടകർക്ക് ഒരു 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 ശതമാനം പണം അവർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മുമ്പ് ഈ കൊറോണയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എറണാകുളത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിദേശികൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളിലെ ഈ കായൽ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാക്കേജുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ വള്ളിക്കാവിലെ ഇവരുടെ ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാവുന്ന പാക്കേജിൻ്റെ പാർട്ടാണ് മറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ ഏതാ കരകൗശല വിദ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സംഗതികൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ അതിനകത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടും പിന്നെ അത് വിദേശികൾ അവിടെ വരുന്ന അങ്ങനെയാണ് വെളിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള വിദേശങ്ങളിലുള്ള സ്ഥിതി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ യോഗയ്ക്ക് കുറെ കാലം ഈ അയ്യങ്കാർ യോഗ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യോഗയല്ല അത് പറഞ്ഞാൽ സ്വീഡീഷ് അക്രോബാറ്റിക്സ് ആണ് ശരി കുഞ്ഞ് യോഗ എന്നുള്ള പേരിൽ അതിനൊക്കെ ഓരോ പേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പതിനഞ്ചു സൂത്രത